உங்களோட ஆக்கங்களை வந்து செய்து கொண்டு செய்து முடிச்சு கொண்டிருப்பீங்க ரைட் ஓகே அப்ப நாங்க என்ன செவம் வந்து சொன்னா ஆஹ் ஒவ்வொரு தரம் இப்ப உங்களோட ஆக்கங்களை செய்துட்டு எப்படி நீங்க போட்டீங்க கலந்து கொள்றது என்ன செய்யணும் வந்து சொல்லி கேள்வியோட இருப்பீங்க ரைட் அப்ப இப்ப வந்து நீங்க இந்த லாக்டவுன் இந்த லாக்டவுன் இந்த கோவிட் நேரத்திலையும் ஆஹ் என்ன சொல்றது நிறைய பேர் பஞ்சியா இருக்கிற டைம்ல நீங்க இந்த கம்பெனி இந்த போட்டியில கலந்து கொண்டு என்ன சொல்றது உங்களுடைய டைமை கொடுத்து ஒரு டூ வீக்ஸ் ஒரு த்ரீ வீக்ஸோ வந்து நீங்க ஒவ்வொன்றையும் செய்து செய்து வந்து இருக்கிறீங்க ஸோ அது ஒரு அப்ரிசியேட் பண்ற விஷயம் இப்ப நீங்க வந்து செய்த விஷயத்த வந்து செய்த உங்களோட ஆக்கங்களை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா நீங்க இப்ப கஷ்டப்பட்டு செய்திருப்பீங்க உங்களுக்கு பொருட்கள் வாங்குறதுல கஷ்டம் இருந்திருக்கும் அதை செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் தாரதுக்கு அண்ணாக்களா இருந்தாலும் சொல்லி தாரதுக்கு சில நேரங்களில் கஷ்டம் இருந்திருக்கும் பட் அப்படி இருந்தும் எதை எல்லாத்தையும் தாண்டி நீங்க குட்டிஸா இருந்து கொண்டு நிறைய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் மென்டரிங்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் செய்திருக்கீங்க நல்ல ஐடியாக்கள் எடுத்து நல்ல விஷயங்கள் செய்திருக்கீங்க ஸோ நீங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட விஷயத்தையும் இனி நாங்க அதை சக்சஸ் ஆக்கணும் என்று சொன்னா அது நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னா ஜட்ஜஸுக்கு முன்னுக்கு ஸ்டெயில பண்றது அதாவது நல்லா பிச் பண்ணி காட்டுறது சொல்றது நீங்க செய்த ஒரு விஷயத்த அவைக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் அல்லது உங்களை பார்க்க போறார்கள் அல்லது ஜட்ஜ் பண்றார்கள் அவைக்கு முன்னுக்கு நீங்க என்ன செய்த நீங்கன்றத நீங்க பிரசன்ட் பண்றதன் மூலம்தான் நீங்க இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுக்கிறீங்க என்ன ஐடியாவை இப்படி என்ன 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 தாளை இப்படி ஒரு ஐடியா வந்தது என்று சொல்லி நீங்க அதை பிரசன்ட் பண்றதன் மூலம்தான் அது மெட்டவிக்கு தெரிய போகுது இல்லைங்கிட்ட அப்ப நானும் கூட கஷ்டப்பட்டு இருந்தா நான் வீட்டை இருந்து இப்ப நிறைய கஷ்டப்பட்டு செஞ்சிருப்பேன் நான் சத்தம் போடாம இருந்தேன்டா நான் என்ன கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு நான் இவ்வளவு டைமுக்குள்ளே வந்து தெரியும் போதும் குட்டிஸா இருந்தவனே நீங்க இவ்வளவு செய்யறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸ்கூல் கிட்ஸ் ரைட் அப்ப நான் என்ன செய்து நான் வந்து என்ன செய்து நான் என்ன என்ன செய்ய தூண்டினது இப்படி ஏன்னு எனக்கு வஜ்ஜத்துல இப்படி நான் வந்து செய்யணும் அந்த ஆர்வம் வந்தது ஸோ அப்படி வந்த ஒரு ஐடியாவை நான் எப்படி செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்றது அங்க பிரசன்ட் பண்றது எல்லாம் பிச் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரைட் அப்ப அதை நாங்கள் எப்படி செய்ய போறோம் இப்ப நான் உங்களோட சக்சஸ் வந்து நான் இவ்வளவுதான் கஷ்டப்படி செஞ்சிருந்தாலும் பிரசன்ட் பண்றது தான் என் சக்சஸ் இருக்க போகுது அதாவது நான் சக்சஸ் என்றது என் வெற்றி வந்து அங்க இங்க இருக்க போது நான் செய்ததை வந்து உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணி காட்டுறது இப்ப இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒரு பெரிய ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சு போட்டு உங்கள்கிட்ட சத்தம் விடாம உங்களுக்கு அதை சொல்ல தெரியாம வச்சிருக்கேன் அப்ப அது உங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்ல ரைட் ஆனா நான் அதை செஞ்சு போட்டு உங்களுக்கு கொண்டு வந்து அது இந்த படங்களை எல்லாம் காட்டி இங்க பாருங்க இப்படி இப்படி ஒர்க் பண்ணுது பாருங்க நான் ஏன் இது நான் செஞ்சேன் சொன்னா எனக்கு இப்படி செய்யணும் போல இருந்தது இப்படி எனக்கு ஆர்வம் வந்தது சொல்லிக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க இன்ஸ்பயர் ஆகுமா இது செஞ்சிருக்கா இங்க பாரு இந்த டைம்ல இங்க இப்படி செஞ்சிருக்கா ஆவா நல்லா தான் இருக்குது என்ன என்று சொல்லி உங்களுக்கு மேல மேல கேள்வி என்ன என்ன நீங்க எப்படி செஞ்சீங்க என்று சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி ஒரு ஒரு ஆர்வம் வந்து வேற வலிக்குது அப்ப அதை நாங்கள் எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லிதான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம் இல்லைங்கிட்ட நீங்க கஷ்டப்பட்டு செய்திருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட் ஆக்கத்தை வந்து நாங்க என்ன செய்ய போறோம் எப்படி நாங்க ஜட்ஜஸுக்கு உங்களை நீ ஃபைனல்ல வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து ஜட்ஜ் பண்ண வேணும் உங்களோட ஒவ்வொரு கேட்டகரியில ஒவ்வொரு பிரிவுகளையும் ஜட்ஜ் பண்ண போயிடும் அந்த ஒவ்வொரு பிரிவுகளையும் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கல என்னென்று நீங்க அதை பிரசன்ட் பண்ண போறீங்க பிச்சிங் செய்ய போறீங்க அது வந்து முறை வச்சாங்க அப்படி நாங்க அதை பிரசன்ட் பண்ண போறோம் சரியா என்றதான் நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரி ஓகே பிரசன்ட் பண்ணிக்க நாங்க என்ன செய்வோம் சொன்னா எங்களுக்கு வந்து ஏன் நான் அந்த ஐடியாவை எடுக்க தோணியது எனக்கு ஏன் அந்த ஐடியா வந்துச்சுது இப்ப உங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து நிறைய ஐடியா ஏதாவது விளங்காட்டி கிடையில சொல்லுங்க நான் இப்படி கழிச்சு கொண்டு போவேன் ஆஹ் ரைட் ஆஹ் எனக்கு நான் இப்படி இப்படி நான் சும்மா இருந்தேன் ஃபைவ் ஜி சி எனக்கு போட்டிங்க சொன்னது அப்ப நான் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது ஐடியாஸ் வந்து சீப் என்ன எல்லா இடமும் ஒவ்வொரு ஐடியா எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனா அப்படி இருக்கேட்டிலையும் எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஐடியா ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ஏதோ ஒரு ஐடியா பிடிச்சிருந்தோ இல்லாட்டி கதை என்ன செய்ய தோண்டியோ நான் ஒரு ஐடியாவை எடுத்திருப்பேன் ஒரு ஐடியா மேபி ரெண்டு மூணு ஐடியாவை எடுத்திருப்பேன் ரைட் ஏன் அந்த ஐடியாவை உங்களுக்கு எடுக்க தோணுச்சு இல்லைங்கிட்ட இப்ப இப்ப அந்த அதை நாங்க சொல்லுவோம் இப்ப ப்ராப்ளம் வந்
நாங்க பிச் பண்றது பிரசன்டேஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன சூழ் வந்து வச்சிருப்போம் நான் என்னென்ன முக்கியமான விஷயத்த உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணி காட்ட போறேன் அப்ப உங்களுக்கு இப்ப கேட்குதா நான் கிடைக்கிறது ஓகே கதி சொல்லுங்க நான் சட்டமா கழிச்சேன் போலிங் சொல்லுங்க இப்ப பாருங்க நான் கதிக்கிறக்க கடிப்பட சொல்லுங்க ஓகே அப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இல்லை அந்த பிரசன்டேஷனை செய்யக்குள்ள எங்களை பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் ஆஹ் அப்ப பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்கல நாங்க என்ன செய்வோம் இல்லை எங்களை ஆடியன்ஸுக்கு நாங்க கதைச்சு கொண்டு இருக்க எங்களுக்கு பின்னுக்கு ஒரு ஒரு பிரசன்டேஷன் ஸ்லைடுன்னு சொல்லி நாங்க போட்டு விடுவோம் அப்ப நாங்க என்னத்தை பத்தி கதைக்கிறோம்னு சொல்லி நிலையமாக இருக்கிறது மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அதுல நாங்க போட்டு விடுவோம் நான் இதை பத்தி தான் கதைச்சு கொண்டு இருக்கேன் சரியா அப்ப அதுக்கு நாங்க பிரசன்டேஷன் ஸ்லைட் உங்களுக்கு அங்கால டூல் சொல்லுவோம் அது நாங்க என்னத்துல செய்வோம் சொன்னா நீங்க பவர் பாயிண்ட் கழிப்பட்டிருக்கீங்க பவர் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் கூகுள் ஸ்லைட் பவர் பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் கூகுள் ஸ்லைட்ஸ்ல நாங்க டூல்ஸ் சொல்லித்தரைக்குள்ள சொல்லித்தரோம் சரி அப்ப என்ன செய்யறோம் சொன்னா பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல என்ன செய்வோம் இப்படி இப்ப நான் அதுல சொல்றேன் இப்ப கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் வந்து நாங்க அடிச்சோம்னு சொன்னா கூகுள் ஸ்லைட்ஸ் வந்து அடிச்சோம்னு சொன்னா இப்படி வரும் அப்ப நான் அதுல போய் எனக்கு ஒரு ஸ்லைடு எடுத்து அல்லது உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைடுக்கும் ஹெல்ப் பண்றேன் பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம எடுத்து இப்படி ஒரு ஸ்லைட் எடுத்து எந்த டாபிக் வந்து என்ன சொல்றது கிளீனிங் மெஷின் கிளீனிங் மெஷின் இருந்தா நான் இப்படி என்னத்தை பத்தி கதைக்க போறேன்னு சொல்லி நான் ஒரு டாபிக் எடுப்பேன் ரைட் அப்ப நான் இதுல சும்மா என்னென்ன நீங்க கதைக்கணும்னு சொல்லி இதுல போட்டுருக்கேன் அப்ப அதை நான் பிரசன்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ஸ்லைட்ஸ் நான் ரெடி பண்ணி இருக்கிறேன் இந்த ஸ்லைட்ஸ் வந்து நாங்க சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன செய்யணும்னா ஜட்ஜஸுக்கு பின்னுக்கு வந்து நீங்க உங்களோட ஸ்கிரீன்ல கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன்ல போட்டுருக்கீங்கன்னா இதுல வந்து சொல்லலாம் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ பத்தி கதைக்க போயிருந்தோம் அப்ப நான் இன்னைக்கு உங்களோட கதைக்கிறது உங்களோட பிச்சிங் டெக்ல ப்ராப்ளம் இருக்கணும் சொல்யூஷன் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவோம்னு சொல்லி சிம்பிளா பாருங்க நான் சிம்பிள் கலர்ஸ்ல பாருங்க ஒரு ஒயிட் பேக் ஒரு மெல்லிய கலர் பேக்ரவுண்ட் எடுத்து இந்த அப்பதான் நீ பாக்குறதுக்கு ஈஸியாகவும் அழகாகவும் இருக்கும் நோமலாகவும் அழகாகும் அப்ப இதுல நாங்கள் என்ன சொல்றது ஆக இத வந்து குப்பையா போடக்கூடாது அப்ப சிம்பிளா பாக்குறவைக்கு இலகுவா விளங்கக்கூடிய மாதிரி இதுல போட்டிருக்கோம் சரியா அப்ப நான் நாங்கள சொல்லி போட்டு இதுல என்னென்ன கவ பண்ணுவோம் மாதிரி சொல்லி சொல்றேன் ரைட் ஓகே அப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன்ல இப்ப பிரசன்டேஷனுக்கு என்னென்னத்த கவ பண்ணணும் என்னென்னத்த நீங்க சொல்லணும் இப்ப நீங்க சில நேரங்கள்ல என்னென்ன சொல்லணும் வந்து தெரியாது முக்கியமான விஷயம் அப்ப என்னென்னத்த நாங்க சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்ன்றத பாக்கு இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி முதல் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஸ்பெஷலா ஏதோ ஒரு ஐடியா எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் சரியா அப்ப நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா ஏன் அந்த ஐடியாவை எனக்கு எடுக்க தோணுச்சு எடுக்க பிடிச்சிருந்தது அல்லது எனக்கு என்ன என்ன அந்த ஐடியாவை எடுக்கிறதுக்கு தூண்டி தூண்டி இருந்தது சரியா ரைட் அப்ப அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன குட்டி கதையும் சொல்றேன் ரைட் அப்ப ஏன் நான் இந்த குட்டி கதை சொல்ல விரும்ப சொல்ல வரணும்னா கதையை சொல்லி போட்டு நான் சொல்றேன் சரியா உங்களை மாதிரியே ஒரு ஒரு பள்ளிக்கூட ஒரு ஸ்கூல் கிட்டோட சரியா உங்களை மாதிரியே ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளையோரால் என்ன செய்தாருன்னு சொன்னா என்ன செய்தாருன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு அவருக்கு வந்து சின்ன பிள்ளையா இருக்கிட்ட அவர் வந்து என்ன சொல்றது ரிமோட் ஏரியான்னு சொல்றது ஆக தொலைவுகள்ல உள்ள வரைய இடங்கள் வரைய இடம் ஒன்றுல வசிச்சவர் இந்தியாவில இந்தியாவில இருக்கிற ஒரு மிக தொலைவான ஒரு ஏரியா ஏரியால வந்து அந்த சின்ன பிள்ளை வந்து வசிச்சவர் அப்ப அவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா அவருக்கு சின்ன வயசுல போட வேண்டிய போலியோ நாங்க எல்லாரும் போட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு வேலை கையில எடுத்து கையில ஆஹ் ஏதாவது தழும்பு இருக்கும் ரைட் அந்த போலியோ சின்னல்ல இப்ப ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஓடி ஓடி பயந்து பயந்து போடுவோம் அப்ப அந்த போலியோ வேக்சின் வேக்சின் அந்த போலியோ தடுப்பூசி மருந்து வந்து அவருக்கு சின்ன வயசுல போடுபடி இல்லை ஆனா அது சரியான முக்கியமானது அது இல்லாட்டி நிறைய வருத்தங்கள் எல்லாம் வருமான்னு சொல்லி வெறுத்தி வெறுத்தி எங்க அம்மாக்கள் கொண்டு போய் குத்தி வைக்கணும் சரி நோவ நோவ சரியா அப்ப அவருக்கு வந்து போடே இல்லை அப்ப வளர்ந்து அவர் வளர்ந்து போய் அமெரிக்காவில படிச்சு கொண்டு கேட்கலாம் நான் இதை அம்மா சொல்றா ஆஹ் ஒருக்கா இந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த போலியோ ஏதோ கதையில அவருக்கு வந்து இந்த போலியோ மருந்து போடுபடி இல்லைன்னு சொல்லி அது ஏன் போடுபடி இல்லைன்னு சொன்னா இவர் தொலை தூரங்கள்ல இருந்திருக்கிறார் ரிமோட் ஏரியாக்கள்ல வந்து கொஞ்சம் 
வறுமையான இடங்கள்ல இருக்கிற இடங்கள்ல வந்து தூர கொண்டு போகணும் அந்த வேக்சின்ஸ் மருந்துகளை வந்து தூர இடங்களுக்கு கொண்டு போகணும் கொண்டு போய் என்ன நடக்கும் சொன்னா அந்த தடுப்பூசிகள் வந்து நாங்க ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில கொஞ்சம் வயிற்றுக்குள்ள வச்சுட்டா நாங்க அதை கொண்டு போவோம் அப்ப அது அப்படி அந்த இதுல வைக்காட்டிக்க என்ன நடக்கும் பழுதா போய் இப்ப நாங்க ஜோக்கட் எல்லாம் வாங்கினா இல்ல ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா நாங்க கொண்டு போய் என்ன செய்யும் வெயிலுக்கு எல்லாம் வயிற்றுக்கு வைக்காம அப்படியே கரைஞ்சி வச்சிடும் அது மாதிரி இந்த வேக்சின் வந்து என்ன செய்யணும்னா அதுல தன்மை என்ன குறிப்பிட்ட மருந்துகளால செய்யறாங்க அப்ப அது பழுதா போயிக்குது அப்ப அப்படி பழுதா போயிக்குள்ள பழுதா போய் வந்து இவருக்கு கூற கொண்டு போயிக்குள்ள என்ன நடந்துருந்தா வேக்சின் போடு போயிடும் அப்ப இவர் பாக்குற இவர மாதிரியே நிறைய யூனிசெப் தொழில்தான் நிறைய பிள்ளைகள் வந்து இந்த டிவியில எல்லாம் காட்டும் அந்த அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் நோயுற்று இருக்கிற வளர்ச்சி குறைவா அப்படி எல்லாம் இருப்பினும் இல்லை அப்ப அவைக்கெல்லாம் இந்த வேக்சின் தடுப்பூசிகள் சரியா போடுபடுது சரி அப்ப யோசிக்கிற ஏன் இனிமேல் எனக்கு நடந்த மாதிரி இப்படி இப்படி நிறைய மில்லியன்ஸ் கணக்குல பிள்ளைகள் வந்து அஹ் இப்படி இப்படியான குறைபாடுகளால கஷ்டப்படுது எனக்கு நடந்த மாதிரி இன்னொரு ஆளுக்கு நடக்க வேண்டும் நான் ஏதாவது அப்படி என்று சொல்லி ஜோசிச் என்ன செய்யறாரு ஒரு வேக்சின் அவர் சைக்கிள் ஓடியோட அவர் பள்ளிக்கூடத்துல படிச்ச சயின்ஸ் உங்க உங்களை மாதிரியே ஸ்கூல் ஸ்கூல் பில்ல அப்ப அவர் பள்ளிக்கூடத்துல சயின்ஸ்ல இருந்து நாங்க படிப்போம் வெப்ப சக்தியா இந்த சக்தி இயக்க சக்தியா மாதிரி இயக்க சக்தி மின் சக்தியா மாறு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பாங்க ஒரு தியரி வந்து அதை பாவிச்சு என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா சைக்கிள் ஓட ஓட வார அந்த சக்தியில இருந்து அவர் என்ன செய்வாங்க ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு குளிர்சாதன பட்டி இந்த மீன் மீன் எல்லாம் நாங்க கொண்டு வரீங்க கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு குத்தி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்றுக்குல அந்த தடுப்பூசியை கொண்டு நாங்க ரிமோட் ஏரியாவுக்கு போகலாம் அப்ப என்ன நடக்கும் அந்த மருந்து வந்து பழுதா போகாது அப்ப என்ன செய்யலாம் அதுல வேற நாங்க ஒண்ணும் பெரிய இது பாவிக்க வேண்டி இல்லை சைக்கிளை உழக்க உழக்க எங்களுக்கு சக்தி கிடைக்கும் கரண்ட் மின் சக்தி வந்து வேற என்ன செய்யும் ஃப்ரிட்ஜ் வேலை செய்ய தொடங்கும் அந்த குட்டி குட்டி பிரிட்ஜ் அந்த பெரிய பிரிட்ஜ் அவர் காட்டிட்டு போகல குட்டி பாக்ஸ் அந்தக்குள்ள அந்த வேக்சின்ஸ கொண்டு போ தடுப்பூசி எல்லாம் கொண்டு போகும் அப்ப இதே அவருக்கு செய்ய தோணும் உங்களை மாதிரியே அவர் ஒன்று பள்ளிக்கூட படிக்கும் சரி உங்களை மாதிரியே சின்ன பிள்ளை அப்ப அவர் என்ன யோசிச்சாருன்னு சொல்லு எனக்கு நடந்த மாதிரி அவர்ட்ட அவர்ட்ட ஸ்டோரி அவர்ட்ட கதை வந்து எனக்கு நடந்த மாதிரி நான் இன்னொரு ஆளு செய்ய இன்னொரு இன்னொரு ஆக்களுக்கு நடக்க விழப்பட்டு இன்னும் இப்படி குட்டி குட்டி பிள்ளைகள்ட்ட ஊசி த போடப்படாம இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் படிச்ச ஒரு விஷயத்த பாவிச்சு பாவிச்சு நான் இப்படி ஒன்ற கண்டுபிடிக்கிறேன் அதைத்தான் இங்க நீங்களும் செஞ்சிருக்கிறீர்கள் சயின்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் என்ற போட்டி கூறி இருக்குது புத்தாக்க வந்து இருக்குது வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து இருக்குது மொபைல் வந்து இருக்குது அப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க நீங்களும் அப்படித்தான் செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க ஆனா இவைக்கு எப்படி சொல்லணும் என்று உங்களுக்கு தெரியாது இவ என்னத்தை கேட்கணும் இவரோட ப்ரெசன்டேஷன் அப்படி என்ன செய்யணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது அப்ப அதை இன்னைக்கு நாங்க சொல்லி தர போறோம் சரியோ அப்ப அவர் கதை சொன்ன மாதிரி அவர் செஞ்ச மாதிரி தான் நீங்கள் உப்ப செஞ்சிருக்கீங்க சரியோ நிறைய பேர் செய்திருக்கிறீங்க மென்டரிங் செஷன்ல எல்லாம் நாங்க பாத்துனாங்க மென்டரிங் நடந்தது அப்பைக்கு நாங்க பாத்துனாங்க நான் ஹோட்டலி கேட்கறாங்க இப்படி செஞ்சிருக்கிறேன் நான் அஹ் கேன்வாஸ் கையில தொட்ட கூடாது கிருமின்னு சொல்லி இப்படி செஞ்சிருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீங்களும் அதை செஞ்சிருக்கிறீங்க அப்ப இப்ப என்ன செய்ய போறீங்க நீங்களும் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறீங்க நீங்களும் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறீங்க அந்த கதை வந்து பெருசா போக கூடாது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரம் தான் தந்துருக்கீங்க யாரோ ஒரு குட்டி அஹ் ஸ்கிரீன்ல கீழ்ப்பீங்க தெரியாம சரியா ரைட் ஓகே அஹ் அப்ப என்ன செய்ய போறீங்க நீங்களும் ஒரு குட்டி கதை சொல்ல போறீங்க விளங்கிச்சா அப்ப அந்த கதை வந்து கேட்கிறவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஒரு ஒன்று சொல்றேன் இது உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் அஹ் பிள்ளைகள் நீங்கள் வந்து வைஜிசி போட்டுக்கு இப்படி ப்ரெசன்டேஷன் செய்யணும் ஆஹ் இதான் நான் செஞ்சிருக்கிற ப்ரெசன்டேஷன் முதல் ஆ சொல்லுச்சேன் இது ப்ரொடக்ட் இப்படி இப்படி சொன்னா நல்லா இருக்குமா இல்லாட்டி உங்களுக்கு நான் கதை சொல்லி பிடிச்சிருக்கலாம் ரைட் இப்ப உங்களுக்கு எப்படி ரிப்ளை பண்றேன்னு தெரியாது நாங்க ரூம் எல்லாம் படிப்போம் அப்ப எப்பயுமே எங்களுக்கு கதை சொல்லி கேரம் கதை சொல்லிக்கும் சொல்லுங்க 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 நாங்க கேட்போம் அப்ப என்ன செய்வோம் கதை சொல்லுக்குள்ள என்ன செய்வோம் ஆஹ் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டா கேட்போம் விளங்கிட்டா அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் நாங்க கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டா செஞ்சு முடியுது சரியோ அப்ப என்ன செய்வோம் கதை ஒண்டு குட்டி கதை ஒண்டு ரெடி பண்ணி ஜட்ஜஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அல்ல ஆடியன்
அப்ப நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ரோப்ளம் இதுல சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ரோப்ளம் நீங்க என்ன பிரச்சனையை கண்டு கீழே செஞ்சிருங்கள் ப்ரோப்ளம் தான் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையை கண்டு கீழே நான் ப்ளூ கலர்ல போட்டிருக்கேன் அதுக்கான தீர்வு சொல்யூஷன் சரியா அப்ப நான் இந்த கதையில இப்ப நான் வேக்சின் சொன்ன விட்ட கதையிலேயே தடுப்பூசியை பற்றி சொன்னேன் அதுலேயே மை ப்ராப்ளம் இஸ் இப்படி என்று நான் சொல்லல மை சொல்யூஷன் இஸ் இப்படி என்று நான் சொல்லல கதை சொன்னவர் வேக்சின் கதை சொன்னவர் என்ன சொன்னவர் நான் சின்னல்ல இப்படி கஷ்டப்பட்டு நான் ரிமோட் ஏரியால இருந்து வேக்சின் கொண்டு போய் எனக்கு போடுபடை இல்லை என்று சொல்யூஷன் என்ன நான் படித்த சயின்ஸ் கன்செப்ட் சயின்ஸ் எஸ் வெரி குட் நான் நான் படித்த சயின்ஸ் தியரியலை வச்சு நான் ஒரு ஆக்கம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இந்த சைக்கிளோட வேக்சின் இது வந்து சரியான வெப்பநிலையில் பண்ணுது பண்ணப்பட என்ன நடக்கும் எல்லாருக்கும் வேக்சின் போடுபடும் ரிமோட் ஏரியால இருக்கிறவர்களுக்கும் வேக்சின் போடப்படும் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த முதலாவது லைட்டை நான் கவர் பண்ணிட்டு ஆனா அந்த கவர் இங்க நான் வச்சிருந்தேன் இந்த கதைக்குள்ளேயே இந்த பிரச்சனையும் தீர்வும் வந்துட்டுது அப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் ஒரு கதை சொல்ல போறோம் அதுக்குள்ளேயே வந்து இத இத வந்து என்ன செய்யணும் உள்ள உள்ளடக்கியோணும் இந்த பிரச்சனை அப்ப நீங்க உங்களுக்கு இப்ப சேர்த்து பார்க்க கூடிய மாதிரி இருக்கு வேக்சின் கார் என்ற பிரச்சனை என்ன வேக்சின் போடுபடையில அது இந்த தீர்வு என்ன நான் கண்டுபிடிச்சு சயின்ஸை படிச்சு சயின்ஸ் தியரியை படிச்சு ஒரு ஆக்கம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு கொண்டு போறது ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் பண்ணிச்சு விளங்கிட்டோ ஓகே நான் செய்து முடிய நீங்க டவுட் இருக்கலாம் அடுத்தது என்ன சொல்றேன் பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் யோர் ப்ரொடக்ட் உங்களது ஆக்கத்தை பற்றி சின்ன ஒரு விளக்கம் அப்ப நான் என்ன செய்து நான் சொன்ன அவர் என்ன செய்வார் இப்படி ஒன்று செய்து நான் நன்றி நீ என்ன செய்ய போற அது என்ன சாமான் என்ன செய்யும் அப்படி சொல்லி விளங்கப்படுத்த போறார்கள் அதாவது இந்த வேக்சினை கொண்டு போற இது வந்து நான் சைக்கிள் உலக உலக இப்படி இந்த இந்த சக்திகள் அதோட இந்த சக்தி இப்படியா மாறி என்ன நடக்கும் அந்த வெப்பநிலைகள் சரியா பயன்படும் அப்படி சொல்லி உங்களோட ஆக்கம் வந்து என்ன செய்யும் அந்த அந்த ஆக்கம் என்ன என்றத நீங்க இதுல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க போறீங்க ஒரு அறிமுகம் செய்ய போறீங்க அப்பதான் எனக்கு தெரியும் ஜட்ஜஸுக்கு அப்ப இது அடுத்த சிம்பிள் விஷயம் உங்களோட கதைக்குள்ளேயே உங்களோட ஆக்கத்தை பத்தி சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இது ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்ன்றது வந்துடும் விளங்கிட்டோ ரைட் அடுத்தது என்ன செய்ய போறீங்க அப்ப நீங்க குட்டி கதை சொல்லிடுவீங்க குட்டி கதை சொல்ல இப்ப எனக்கு என்ன ஐயோ நீங்க செஞ்சு வரேன் பாக்கணும் சரியா என்ன நடக்கும் நான் இப்ப சொல்லிட்டேன் நான் இப்படி ஒண்ணு செஞ்சு வச்சிருக்கிறேன் சொல்லி எனக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் எப்படி இப்படி செஞ்சிருக்கிறாரோ அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க ஆசை வரும் அது நாங்க என்ன சொல்லுவோம் ஜட்ஜஸுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறது நீங்க செய்த ஆக்கம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது என்ன மாதிரி அது என்னென்ன செஞ்சா என்ன நடக்கும் சொல்லி செஞ்சு காட்டுறது அது டெமான் சொல்றீங்களா அது நாங்க சொல்லுவோம் உங்களுக்கு வீடியோ அப்லோட் பண்றத உங்களுக்கு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் என்னென்ன உங்களோட வேலை செய்யணுன்றத சொல்றோம் அப்ப என்ன செய்வான் டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறது நீங்க செஞ்சது எப்படி வேலை செய்யணும் புல்லு வெட்டுற மிஷின் ஒன்று செஞ்சிருந்தீங்க அது அதை வந்து அதை புல்லு வெட்டி காட்டேக்குள்ள ஆஹ் இப்படி ஒண்ணு செஞ்சிருக்கிறேன் அதுன்னு சொல்லி என்ன அது எப்படி செஞ்சு என்ன நடக்குது எப்படி புல்லு வெட்டுது அல்லது என்ன செஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி சரியா உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் நான் பிச்சிங் சொல்றதும் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்றதும் சரியா அப்ப இப்ப உங்களோட இது வந்து நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் தான் ஜட்ஜஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்ப அந்த டைம் கூட நீங்க இவ்வளவு டைம் செஞ்சுட்டீங்க செஞ்சு முடிய இப்ப என்ன நடக்கும் இப்ப நான் வேக்சின் கதை சொல்றேன்னு சொன்னா அந்த ஊசி கதை சொல்றேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்னோட கேள்வி கேட்க தோணும் ஆஹ் இது என்னென்ன பாவிச்சிருப்பீங்க எப்படி இந்த சக்தி இந்த சக்தி அம்மா இருப்பீங்க ஆஹ் ஓகே ஏன் இப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதை செய்யறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணீங்க எப்படி இது வந்தது எல்லாத்துக்கும் இதை வச்சு கொண்டு நீங்க வேற என்ன செய்யலாம் அப்படி யோசிக்கிறீங்க எப்படி இதை இன்னும் மெருகூட்டலாம் நினைக்கிறீங்க எப்படி என்ன சொல்லி உங்கள்கிட்ட எங்கள்கிட்ட கேள்விகளும் கேள்விகள் வேற விழிக்கிறோம் அப்ப ஜட்ஜஸ் வந்து என்ன செய்யணும் உங்கள்கிட்ட கேள்விகள் கேட்பினும் சரியா உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வச்சு உங்களுக்கு கேள்வி பதிலுக்கான நேரம் சொல்லி நீங்க செய்த ஆக்கத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட கேள்வினா கேள்விகள் கேட்பினும் 
அப்ப நீங்க அதுக்கு என்ன செய்யுங்கள் விட சொல்லுவீங்கள் question and answer சரியா என்ன செய்வீங்கள் question and answer section ல முடிவு இந்த நான் உங்களுக்கு செய்ய சொன்ன ஸ்லைட் அப்படி போட்டுட்டீங்கள் போட்டுட்டு question and answers னு சொல்லி விட நீங்க பிச்சிங் ஆ செஞ்சு முடிச்சு இப்ப இந்த ஸ்லைட்ட பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரெடி ஆயிடுங்க இப்பல முடிச்சிட்டு இப்ப கேள்வி கேட்கணும் வெயிட் பண்ணுங்க question and answer அப்ப இந்த ஸ்லைட் அவே குதவியா இருக்கும் இல்ல முடிச்சிட்ட question and answer ஸ்லைட்ல நிக்கிறார் அப்ப கேள்வி கேட்க சொல்றாரங்களே சொல்லி உங்களுக்கு அவைக்கும் விளங்கும் நீங்க அந்த நேரம் சொல்லலாம் நீங்க வந்து என்னட்டா கேள்வி கேட்கணும்னு கேளுங்க நான் ஆன்சர் பண்றதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் சொல்லி நீங்க அவைக்கு சொல்லலாம் அந்த இடத்துல வச்சு விளங்கிச்சா அப்ப இவ்வளவு தான் உங்களோட டிச்சிங்க இருக்க போகுது உங்களோட பிரசன்டேஷனா இருக்க போகுது அப்ப நீங்க அதை எப்படி சொல்லுவீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் என்ன இப்ப அந்த வேக்சின் கதை சொன்ன ஒரு மாதிரி என்ன செய்வீங்க இப்படி ஒரு விஷயம் இதுக்காண்டி நான் செஞ்சேனா இதுதான் இந்த ஆக்கம் ஆஹ் இதுதான் என்ன செய்ய தூண்டினது இதுதான் இந்த ஆக்கம் இந்த ஆக்கம் இப்படித்தான் வேலை செய்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ல காட்டிட்டு அதை முடிச்சோம்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா என்னட்ட நீங்க கேளுங்கன்னு சொல்லி அவிட்டு கேட்க உங்கள்கிட்ட ஜட்ஜஸ் வந்து கேள்வி கேட்பீங்க விளங்கிட்டா அப்ப இப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க உங்களுக்கு இப்ப நான் வேக்சின் காரனுக்கு சொல்லிட்டு அப்ப உங்களுக்கு நீங்க எப்படி கதை எழுத போறீங்க இப்ப எல்லாரும் குட்டி கதை சொல்ல போறீங்கல்ல என்ன அப்ப எப்படி நீங்க உங்களுக்கு கதை எழுத போறீங்க அப்ப கதை எழுதக்குள்ள நீங்க என்ன யோசிக்கலாம்னு சொன்னா உங்களோட வாழ்வில் நடக்கிற அப்ப அவர் என்ன செஞ்சு தண்ட லைஃப்ல நடந்தது யோசிக்கல அல்லது உங்களோட வாழ்விலையோ அல்லாடி உங்களோட நெருங்கின லைஃப்லயோ நடந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு சொன்னா சிலாக்கல வீட்டுல தாத்தா பாட்டி இருப்பியா என்ன தாத்தா பாட்டி இருந்தா அப்ப அதுக்கு நிறைய பேக்கெட் பேக்கெட்டா மறந்து கொடுத்துருப்பேன் டாக்டர் ப்ரெஷருக்கு இதை போடுங்கோ உங்களுக்கு தலரோகம் இருந்தா இதை போடுங்கோ கந்தரி ஆட்டிக்கு இதை போடுங்கோ இப்படின்னு சொல்லி பேக்கெட் பேக்கெட் அப்ப அம்மா தாத்தா கூப்பிடுங்க தம்பிடே ஒரு கண்டு வாடா இந்த மருந்து இருக்க பேரடா அப்ப அவன் தானே எங்களையும் சின்ன வளர்த்தவே தானே அப்ப மாமா அப்ப என்ன செய்வாங்க நாங்க அதுக்கு போய் அப்ப எங்களுக்கு சில நேரம் தெரியாம இருக்கு அப்ப நாங்க என்ன அப்ப நான் யோசிச்சேன் அப்ப அம்மா தாத்தாக்கு இந்த மருந்து எடுக்கிறதுக்கு இப்படி நான் உதவி செய்வோம் என்று சொல்லி நான் படிச்ச இல்ல தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வச்சு அஹ் இப்படி அஹ் மருந்த இலகுவா அடையாளம் காண்பதுக்கு இப்படி ஒரு ஆக்கத்தை கண்டுபிடிச்ச நான் என்று சொன்னா என்ன அதுக்குள்ள உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்துடும் என்ன அம்மா அம்மா தாத்தாக்கு மருந்த கண்டுபிடிச்சதுல கஷ்டம் இருந்தது சொல்யூஷன் என்ன இதுதான் இந்த சொல்யூஷன் நான் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இதுதான் இந்த தீர்வு அம்மா அம்மா தாத்தாக்கு இப்படி இதை இது இப்படி செஞ்சு பாத்துக்கீங்கன்னு அவைக்கு மருந்து ஈஸியா விளங்கும் அப்ப அவை குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் அப்ப சில ஆக்கள் இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில ஆக்கள் கிளீனிங் மெஷின் செஞ்சிருக்கலாம் கிளீனிங் மெஷின் செஞ்சிருந்தா சொல்லலாம் என்ன உங்களுக்கு அதை என்னவா மாறும் இப்ப சில இடங்கள்ல சில பேட்டா அம்மா அம்மாக்களோ இல்ல அப்பாக்கள் வந்து என்ன சொல்றது கிளீனிங் செய் செய்யறாக்களா இருக்கலாம் கிளீனிங் சுத்தப்படுத்துறது சில ஆஃபீஸ்கள் அப்படி சுத்தப்படுத்தினா என்ன செய்யலாம் இப்பத்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன ஆஹ் வைரஸ் தொத்திரும் வைரஸ் தொத்திரும் ஐயோ மே சில முட்டாதீங்க ஃபோன்ல முட்டாதீங்கன்னு சொல்லிக்கல கிளீனிங் பண்றாக்களுக்கு சரியான ஆஹ் என்ன சொல்றது சரியான ரிஸ்க் என்ன அதுக்கு கூட கூட சான்சஸ் இருக்கு கூட சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதுக்கு தொற்று வாரத்துக்கு அப்ப அந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் நான் அம்மா கஷ்டப்படுறவா எனக்கு பயம் அம்மாவுக்கு கொரோனா வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி நான் பாய் அந்த அந்த அம்மா ஒவ்வொரு நாளும் பயந்து பயந்துதான் வேலைக்கு போறவா அப்ப நான் என்ன செய்தேன் ஆஹ் இப்படி ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு விட்டா நான் படிச்சது எனக்கு தெரியும் இப்படி ஒரு ஆக்கத்தை கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யும் அது ஓட்டோமேட்டிக்கா தானே நான் போட்டு சுவிட்ச் வேலை போட்டு விட்டு அதை என்ன செய்யும் தானே போய் கிளீன் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வேற நான் என்ன செய்யலாம் ஆஹ் அம்மாக்கள் ஆஹ் இலகுவா இருக்கும் என்ன வைரஸ் சொத்துல இருந்து நாம் ஆஹ் அம்மா வந்து பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அதன் அதன் மூலம் என்ன என்கிட்ட ஃபேமிலியை நாங்க காப்பாற்றி கொள்ளலாம் என்று சொல்றது என்ன அந்த அப்படி ஒரு ஆழ்ந்த கதைக்கு அப்படி ஒரு கதையை நீங்க எழுதலாம் அப்ப கதையை எழுதுறது நீ உங்களோட கை சரியோ நீங்க தான் உங்களோட உங்களோட இது இதுக்கு கதை எழுத போறீங்க அப்ப ஜட்ஜஸ்க்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க குட்டி கதை சொல்லி அதைய இம்ப்ரெஸ் பண்ண போறீங்க ஜட்ஜஸ் மட்டுமே இல்ல நிறைய ஆடியன்ஸ் அதாவது பார்வையாளர்கள் உங்களை பார்த்து கொண்டு இருப்பீங்க அப்ப அவைய பார்த்து செய்யணுமோ இப்படி ஒண்ணு இருக்குது இந்த பிள்ளை இப்படிதான் செஞ்சிருக்கு அப்பைக்கு நீங்க வந்து என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் ஆஹ் என்ன சொல்லலாம் கொஞ்சம் மானே தேனே அப்படி என்ன போட்டுன்னு செய்யலாம் என்ன நீங்க செய்ய போ
அது ஒரு நல்ல விஷயம் எதுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம் குட்டியா ஒரு ட்ராமா போடலாம் ஆஹ் இப்படி ஒன்றதாலதான் நான் இப்படி யோசிச்சேன் இப்படி செஞ்சேன் என்று சொல்லி என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் அதை மெருகூட்டி விடலாம் இப்படி நொட்டந்தது அப்படியே எழுதணும் வேண்டிய இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுல ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சு கொஞ்சம் மெருகூட்டி நீங்க என்ன செய்யலாம் அந்த கதைய சொல்லலாம் விளங்கிட்டா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருக்குதா ஆஹ் எப்படி நாங்க இந்த வே சொல்லுற பிச்சிங் அதாவது உங்களோட இறுதி நாளன்று போட்டிக்கு உங்களை கூப்பிடுறதுல எப்படி நீங்கள் ஆஹ் உங்களோட ப்ரொடக்ட் அதாவது உங்களோட ஆக்கத்தை எப்படி நீங்கள் ஜட்ஜஸ்க்கு சொல்ல போறீங்கன்றதுல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா வந்து வந்துட்டா ரைட் ஆஹ் ஐடியா வந்து வந்திருக்குமே நான் நம்புறேன் இதுக்கு இன்னும் குட்டி ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு இன்னொரு அண்ணா வந்து உங்களுக்கு முடியுங்கள் <laughs> 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 சாண்டி உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ண ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்க்ரீனை பார்த்து கிடைக்கணும் வேண்டியது குட் மார்னிங் தம்பி தங்கச்சிமார் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா இடையில் மைக்கை ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிறகு சொல்லிட்டு வாங்க ஸ்ரூம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மைக் ஆன் பண்ணி போட்டு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் எனி டைம் நீங்கள் கேள்வி கேட்கறதுக்கு தயங்க வேணாம் ரைட் அதே போல் திருப்பவும் மைக்கை மியூட் பண்ணுங்க உங்களோட கேள்வியும் முடிஞ்சது ஓகே ரைட் ஸோ சாய்ந்தி அக்கா உங்களுக்கு சொல்லி தந்துருப்பா ஒரு ஒரு ஸ்டோரியாக எப்படி சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் டெக்னிக்கலாக ஃபுல்லாக விளங்கப்படுத்திருப்பா ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைடு என்னென்ன விஷயங்கள் ஆட் ஆகணும் எல்லாம் சொல்லி தந்துருப்பா ஸோ உங்களுக்கு நாங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட் இப்போ நாங்கள் செய்கிறது எல்லாத ஒரு டெம்ப்ளேட்டும் நாங்கள் பிறகு ஷேர் பண்ணுவோம் இமெயிலில் உங்களுக்கு வேண்டாம் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஞாபகத்துக்காக ஸோ நான் சில விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா முக்கியமாக இப் இந்த வருஷத்துக்கான ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் கொ கொரோனா காரணமாக நாங்கள் இப்போ ஆன்லைனில் நடத்த போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கதைக்க போகிறது ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது எல்லா விஷயங்களும் திரையில் தான் நடக்க போகுது ஸோ உங்களோட ஜட்ஜிங் பேனல் பார்க்குற ஆக்கள் ஃபேஸ்புக்லேயோ யூடியூப்லேயோ ஷேர் பண்ண போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் நடக்க போகுது ஸோ நாங்கள் வளமையாக ஏலைட்டி ஹப் நடத்துகிற அந்த நேரடியாக நீங்கள் போய் உங்களோட ப்ரொடக்ட் எல்லாம் காட்டி அந்த இடத்துல வர்ற விஷயங்கள் நேரடியாக ஜட்ஜஸ் கேள்வி கேட்குறது நிறைய பேர் வந்து சுற்றி பார்த்து அவங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இந்த தடவை இருக்காது ஆனால் வித்தியாசமான பல வாய்ப்புகள் இருக்கும் உங்களை நீங்கள் ரெடியாகலாம் நிறைய பேர் முன்னால் நீங்கள் ஸ்டேஜில் செய்ய வேண்டிய பயங்கள் இல்லாமல் உங்களோட வீட்டோட கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருந்துட்டு உங்களால் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதில் அனுகூலம் பிரதிகூலம் ரெண்டும் இருக்குது ஆனால் சில விஷயங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா ஒரு திரையில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கும் நேரடியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ திரையில் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் இருந்து பார்க்குறாங்கன்னு வைங்க ஜட்ஜஸ் ஒரு அஞ்சு பேர் இருந்து உங்களோட கதைகள் எல்லாம் கேட்க போகிறாங்க ஸோ மொத்தமாக ஒரு முப்பது நாற்பது டீமோட கதைகளை தொடர்ந்து அடுத்து அடுத்து அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கும்போது மேபி அவங்களுக்கு முதல்ல நீங்கள் செஞ்ச ப்ரெசன்டேஷன் மறந்து போகலாம் பட் பல விதமான பிரச்சனைகள் வரலாம் அது எல்லாம் மெமரியில் இருக்கிறது அது ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் ஒரு படம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கிளிப்பும் எங்களை ஞாபகத்தில் நிற்காது இல்லை அதே போல் ஒரு பிரச்சனை ஆகும் ஸோ உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஜஸ்ட் சந்தி அக்கா சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு புத்தகத்தில் படித்த விஷயம் மாதிரி புத்தகம் போல் ஒரு ஃபோட்டோவை போல் மறந்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் முதலாவது மணித்தியாலத்தில் நீங்கள் செஞ்ச ப்ரெசன்டேஷன் எல்லா ப்ரெசன்டேஷனும் முடிய கடைசி வரைக்கும் ஞாபகத்தில் நிற்கணுமண்டா பொதுவாக எங்களுக்கு எந்த விஷயங்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கும் சின்னத்தில் எங்களுக்கு அம்மா அப்பா சொல்லி தந்த கதைகள் எல்லாம் மைண்டில் இருக்கும் அதிகமான பேருக்கு நேற்று போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளாஸில் படித்த விஷயங்களே ஞாபகத்தில் நிற்காரு ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் நிற்கணுமண்டா ஒரு ஸ்டோரி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் சொல்லணுமன்றது தான் சாய்ந்தி அக்கா உங்களுக்கு வலியுறுத்தினா ஸோ அந்த எமோஷ்னலாக ஒரு கனெக்ட் ஆகும்போது இவங்களுக்கு முதலாவதுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த படியன்னு சொல்லி இந்த விஷயத்துல ஏதோ இருக்குது இந்த ஸ்டோரி என் மா அவங்களோட மாநிலக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் ஜட்ஜிங் பண்ணும் போது தாக்கம் செலுத்து ஏன்னா அவங்களால நேரடியாக உங்களை பார்க்க முடியாது நேரடியா படியன் எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு இருக்கிறான் இவ்வளவு காசு
ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் இப்போ ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் காலமாக போட்ட எஃபர்ட் எல்லாம் கடைசி அந்த மூன்று நிமிஷத்துக்குள்ள வரப்போகுது இதை நாங்கள் பிளான் பண்ணி அந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டோம்னா வினிங் சான்சஸ் சான்சஸ் வர்றது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணப்படும் உங்களோட ப்ரொடக்ட் எப்படி போய் ஜட்ஜஸையும் ஆடியன்ஸையும் போய் சேர்றது சேரப்போகுதுன்றது தான் இதோட அல்டிமேட் டாஸ்க் ஸோ இந்த கால் இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா ப்ராக்டிசஸ் நீங்கள் போட்ட எஃபர்ட் நாங்கள் உங்களுக்காக நடந்த ட்ரைனிங் எல்லாத்த விடையும் இந்த வீடியோ செஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் முக்கியமான ஒரு செஷன் ரைட் ஸோ இதில் சொல்லப்படுற விடயங்கள் ரொம்ப கவனமாக தெ தெரியும் முதலாவது சாயந்திய காசு வந்து அந்த எமோஷனல் கனெக்டும் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் ஆட் பண்ணணுமன்றது ஸோ உங்களுக்கு எதுவும் தேவை வந்த உடனே ஆண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் மைக் ஆன் பண்ணுங்கள் சொல்லி கேளுங்க ஃபீல் ஃப்ரீ ரைட் அடுத்து இதில் முக்கியமாக நாங்கள் அடுத்து சொல்ல வேண்டியது ஒரு ஸ்க்ரீனில் செய்கிற விஷயம் வேண்டா ஸ்க்ரீனில் செய்கிற விஷயம் வந்து ஒரு நேரடியாக செய்கிற விஷயத்தோட எஃபர்ட்டை கொண்டு வரணும்னா எக்ஸாஜுரேஷன் மிகைப்படுத்தல்ன்ற ஒரு மேட்டர் உங்களுக்கு ஆட் ஆகணும் சரியா இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனால் இப்போ ரஜினி படத்தில் எல்லாம் செஞ்சுருப்பார் ரஜினி ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணுறார் சுட்டுட்டாருன்றது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஆனால் ஃபோட்டோ டிவியில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் தூக்கி வீசுறது பார்க்கி சுற்றி போய் முன்னால் இருந்து அதில் இருந்தால் ஒரு ஷூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது தான் எக்ஸாஜுரேஷன் என்று சொல்கிறது ஸோ ஸ்க்ரீனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் எப்படி அவங்களுக்கு போய் சேரணும் சேரணும்னா அது ஒரு எக்ஸாஜுரேஷன் ஒரு மிகைப்படுத்தலோட போய் சேரும்போது இதோட இம்பாக்ட் இவ்வளவு இருந்தது எமோஷனலான கனெக்ட் உருவாக்கணும்னா அது ரொம்பவே முக்கியம் சாரி ஸோ இந்த எக்ஸாஜுரேஷன் நீங்கள் எப்படி செய்கிறீங்கன்றது உங்களோட ப்ரொடக்டை பொறுத்து நீங்கள் டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த விஷயத்தை எக்ஸாஜுரேட் பண்ணுறீங்கன்றது ஸோ எந்தெந்த விஷயத்தில் மிகைப்படுத்துகிறது ஸோ மிகைப்படுத்துறதையும் பொய் சொல்கிறதையும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது மிகைப்படுத்தல் அதுக்கு ஒரு உவமையை கொடுக்குறதோ இல்லைன்னா அந்த இம்பேக்ட் இதில் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நான் கொண்டு வரேன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஆட் பண்ணுறது தான் மிகைப்படுத்தல் ஸோ அந்த ரஜினி படத்தில் துப்பாக்கியால் சுட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தூக்கி போட அதை சுற்றி போய் முன்னால் இருந்து அவரை ஷூட் பண்ணது ஸோ இந்த விஷயத்தை அவர் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றது தான் உங்களை ஞாபகத்தில் நிற்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாஜுரேஷன் எப்படி உங்களோட ப்ரொடக்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறீங்க உங்களோட கதைகளில் கொண்டு வர போகிறீங்க உங்களோட எமோஷனல் ஃபீட்டில் கொண்டு வர போகிறீங்கன்றது முக்கியமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ உங்களுக்கான அதே ஃபீல் ஜட்ஜஸுக்கும் வரணுமெண்டா எமோஷனலி கனெக்ட் பண்ணணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இது வரைக்கும் எதுவும் கேள்விகள் இருக்கிறா யாருக்காவது கல்விகள் இருந்தால் மைக் ஆன் பண்ணி கேட்கலாம் இல்லைண்டா போகலாம் ஓகே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிக்க நாங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை ஒன் ஒன்லைனில் செய்யணுமா இல்லாட்டி ஏற்கனவே நாங்கள் சேவ் பண்ணி போட்டு சும்மா டிஃபால்ட் அவங்களுக்கு அனுப்பி நான் காரணமா இல்லை இதை பற்றி கடைசியாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் பேசிக்காக அதில் உங்களுக்கு இப்போ ப்ரீஃபாக சொல்லணும் வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு டிஃபால்ட் வீடியோவும் அனுப்பணும் இன்கேஸ் எதுவும் பிரச்சனைகள் நடந்ததுன்னா அதாவது உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி அப்படி நடந்ததுன்னா நாங்கள் அந்த வீடியோ ரன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுவோம் ஆனால் முடிஞ்ச வரை நாங்கள் நேரடியாக உங்களை ஜட்ஜஸோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மூலமாக ஜட்ஜஸ் உங்கள்கிட்ட நேரடியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து அதிகமான இம்பாக்ட் இருக்கும் மட்டும் நம்ம ஸோ நீங்கள் ரெண்டும் செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நேரடியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ரைட் நீங்க <laughs> 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 ஸோ எதெல்லாம் ப்ரெசன்டேஷனில் காட்ட போகிறோம் அந்த டைம் ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷனும் போது நாங்கள் சொல்கிற ஸ்டோரி ப்ராப்ளம் அதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் நான் செஞ்சேன் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணும் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கான டைம் நாங்கள் அதிகமான தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலமாக மட்டும்தான் இது கரெக்டான டைமுக்கு நாங்கள் நினச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்ல முடியாது கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து நான் டெக்னாலஜியில் இருந்து செய்ய செய்ய செய்தான் செஞ்சிடான்னு சொல்லி நீங்கள் டெக்னாலஜி ஒவ்வொரு லைன் கோடையும் காட்ட போனீங்கண்டா இல்லைனா ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் இருக்கிற விஷயங்களையும் காட்ட போனீங்கண்டா ஒரு ஆப்பு வந்து வைங்க ஒரு உதாரணமாக ஒரு ஆப் பண்ண எடுத்துருக்கீங்க ஃபேஸ்புக் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபேஸ்புக் வந்தால் கிட்டத்தட்ட மில்லியன் கணக்கான பேர் யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்கும் எல்லா இன்டர்ஃபேஸையும் காட்டிட்டு இருக்க முடியாது
அதாவது உங்களோட ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் நினைக்கிற எக்ஸாக்டாக நீங்கள் இது தான் நான் காட்ட விரும்புகிறது அப்படின்ற ஒரு ஹாப்பி பார்த் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த ப்ராடக்ட் இது நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செய்யும் மேபி நீங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் இந்த 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 ராக்கெட் வந்து இப்போ மேலே பறக்கும் மேலே பறக்கிற ராக்கெட் இந்த இது வானத்துக்கு மேலே போகும் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் காட்ட போகிற விஷயங்கள் எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் என்னத்தை அந்த இடத்துல முக்கியமாக மிஸ் பண்ணக்கூடாதோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லணும் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சு அதை எப்படி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் வீடியோவில் பார்க்குற ஆக்களுக்கு எப்படி நல்லா அது போய் சேரும் இது எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி அந்த டெமோன்ற விஷயத்தை ஹாப்பி பார்த் பேஸ்டாக செய்யணும் ஒரு ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் ஆப் பண்ண எடுத்தீங்கன்னா உதாரணமாக லாக்இன் பண்ணுறது இப்படி எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி காட்டுறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் டைப் பண்ணி இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஒரு ஆப் பண்ணால் அதில் லாக்இன் இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஆப்பில் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இதெல்லாம் தான் காட்ட போகிறேன் லாக்இன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஆ ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ஃபேஸ்புக் மூலமாக லாக்இன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நேராக நீங்கள் டெமோவுக்கு போகலாம் கிளியரா ஸோ அந்த ஹாப்பி பார்த் நீங்கள் காட்ட வேண்டிய உங்களோட ப்ரொடக்டோட ஹாப்பி பார்த் இதில் நீங்கள் செய்யாத விஷயங்கள் இது இன்னும் செய்யலை இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹைட் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் ஹாப்பி பார்த் அது ப்ரெசன்டேஷனுக்கேயான ஒரு கலை ஒரு எக்ஸாச்சுரேஷன்ன்ற கலை நீங்கள் அதெல்லாம் ஹைட் பண்ணிவிட்டு இதுதான் எங்களோட ஃபுல் ப்ரொடக்ட் நல்ல அழகாக ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ற விஷயத்த கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கிளியர் இதில் முக்கியமாக இப்போ சாயந்தியாக்கா சொன்ன விஷயங்கள் சில விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணணும் உதாரணமாக நீங்கள் சில வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கொரோனா டைம்லைன் சரி இதுக்கு முதல்ல அதிகம் வந்து செலான் பேங்க் டிகிரி மாறியிலலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அதில் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சின்ன பிள்ளை வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன மோட்டர் எடுத்து ஒரு சைக்கிளை ரொம்ப நாளாக ஸ்கூல் விட்டு வந்ததும் செஞ்சு செஞ்சு சைக்கிளை ஃபிட் பண்ணிட்டு இருப்பா எதுக்காக செய்கிறாங்கன்ற எந்த ஒரு இதுவும் தெரியாது ஸோ அவ எதுக்காக அந்த கடைசியாக கொண்டு போய் சைக்கிளில் ஒரு மோட்டரை ஃபிட் பண்ணி மோட்டர் சைக்கிளாக மாற்றி அப்பாட்டை கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க நீங்கள் தினமும் வீட்டிலேருந்து இத்தனை கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ இதை பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குது நான் உங்களுக்கான ஒரு சைக்கிள் என்னால் முடிஞ்சது செய்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எமோஷனல் ஃபீட் பின்னால் ஒரு மியூசிக்கோட உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாம் ஞாபகம் நிற்கும் இப்போது நீங்கள் கோவிட் நைன்டீன் எடுத்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்காவில் இவ்வளோ பேர் சாப்பிட இல்லாமல் இருக்கிறான் ரோட்டில் ஊருக்கு போக முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இவங்க எங்களோட ஈரோஸ் இவங்களுக்காக வீட்டில் இருங்க அப்படி ஒரு எமோஷனலான ஒரு அட்டாச்மெண்ட் செய்கிறாங்க சிம்பிளாக கோவிட் வந்திருக்கு வீட்டில் இருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் உங்களுக்காக பல பேர் இந்த நேரம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறான் ரிஸ்க் உயிர் ஆபத்தான இடங்களில் போய் ஒர்க் பண்ணுறான் எங்களோட நேஷ்னல் ஈரோஸ் ஸோ அவங்களுக்காக வீட்டில் போய் இருங்க இந்த தான் எமோஷனல் கனெக்ட் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் என்னோட அம்மா அப்பாவுக்கு நடக்கிற விஷயம் என்னோட அப்பாவோட தொழிலை மேம்படுத்துறதுக்காக நடக்கிற விஷயம் என்னோட பாட்டிக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கா நடக்க முடியாது அதுக்காக நான் செய்கிறேன் எங்கள் எங்களோட வீட்டிலேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகணும் ஸோ நான் வீட்லேயே ம வளர்க்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களோட ப்ரொடக்டை உங்களோட அன்றாட உங்களை சுற்றி சூழலில் இருக்கிற ஆக்களையும் சொசைட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஆக்களையும் உதாரணமாக எடுத்து அவங்கள பாயிண்ட் பண்ணி இந்த ப்ரொடக்டை செய்யணும் பொதுவாக நான் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பேன் ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தரோட பேரையோ ஒரு ஒருத்தரோட படத்தையோ போட்டு இவர் தான் இவர் இப்போ என்னோடய பேர் என்னோடய படத்தை போட்டால் இவர் மில்லர் இவர் வந்து இப்படி ஒரு இவருக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதை என்னோட இவரோட என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நான் இவருக்காக இந்த இந்த ஃப்ரெண்ட் கஷ்டப்படுறது என்னால் பார்த்து பார்க்க முடியாமல் இருக்கு அதனால நான் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் செஞ்சேன் அதே போல் மில்லர் கூட ஆயிரம் மில்லர் இருக்கிறாங்க எங்களை என்னை சுற்றின என்வாய்மெண்ட்டில் ஏன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இனிய வாழ்வகம் மாதிரி ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அதில் என்னோட ஒரே வயசில் இருக்கிற ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் எல்லாருக்கும் கை காலை இல்லாது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருந்ததால் நான் இப்படி ஒரு ப்ரொடக்டை செஞ்சது அவங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்குன்றதால் ஸோ இப்படி எமோஷ்னலாக நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இனிய வாழ்வாகத்தை நேராக போய் பார்த்தவங்களுக்கோ அதை பற்றி கேள்விப்பட்டவங்களுக்கோ இந்த விஷயம் ஓ உண்மை தான் இவர் இவர் செஞ்சுருக்கிறது எங்களுக்கு தேவையான விஷயம் ஸோ இவருக்கு நாங்கள் ஓட் பண்ணணும் அப்படின்றது போல் அவங்க மைண்டில் செட் ஆகும்
எங்களை ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் நிறைய த்ரீ வீல் டிரைவர்ஸ் ஓட்டோ ஓடுற ஆட்டோஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மேபி ரோட் நடக்க போகும்போது யாராவது கையை நீட்டு ஹையர் கேட்க பிக்கப் பண்ணிட்டு போவாங்க இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டேஷன் போல கோவில் அடியிலே இந்த ஒரு இடத்துல ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எங்கேயோ இருப்பாங்க யாராவது ஒரு ஹையர் கேட்கும் போது எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஊபர் என்ன செஞ்சுட்டா இந்த த்ரீ வீல் டிரைவர்ஸ் கைவில கையிலையும் ஒரு ஃபோனை கொடுத்தது எங்கள்டையும் ஒரு ஃபோன் இருக்கு இந்த ஃபோன் மூலமா நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறதால எனக்கு பக்கத்தில் யாரெல்லாம் த்ரீ வீல் டிரைவர்ஸ் இருக்கிறார் ஸோ அந்த த்ரீ வீல் டிரைவர் த்ரீ வீல் டிரைவர் காட்டும் இப்படி ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருந்து இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்கிறார் அவரை போய் பிக்கப் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க த்ரீ வீல் டிரைவருக்கு அந்த மெசேஜ் போய் செய்கிறோம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிக்கப் பண்ணிட்டு போவாங்க ஸோ ஒரே இடத்துல ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு த்ரீ வீல் என்னோட போய் பின் கதையை சொல் சொல்லிட்டு போகலாம் ஒரே இடத்துல ஒரு நாள் முழுக்க இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஆயிரே கிடைக்காம போய் போகிற வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஒரு நாள் கடுமையான மழை பெய்யுது வீட்டுல இருந்து யாருமே வெளியே வரல இல்லைன்னா அந்த நாள் நிறைய பேர் வந்துட்டானுங்க இவங்க இவருக்கு ஹையர் ஓடிக்கொள்ள முடியல எங்க இருக்கு இவர் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் ஸோ இந்த ஊபர் இந்த பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணுது ஆனா ஊபரோட பொறுத்தவரை பெரிய ஒரு அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனா இந்த ஊபரோட ஒரு ஊபர்ன்ற இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஜிஎஸ்எம் சொல்ற ஒரு அவார்டுக்காக பிச் பண்ணவங்க இந்த அவார்டுக்கு பிச் பண்ணும் போது இது ஊபரோட ஒரு காப்பி பிக்னி என்ற ஒரு கம்பெனி அவார்டுக்கு பிச் பண்ணும் போது அவங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா இலங்கையில கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் த்ரீ வீல் டிராவர் டிரைவர்ஸ் இருக்கிறாங்க எட்டு லட்சம் பேர்ல இரண்டு ரெண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான த்ரீ வீல் டிரைவர்ஸுக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடுக்கும் சாப்பிட்ற அளவுக்கும் கூட அயர் கிடைக்காம போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இந்த தேவையை நாங்கள் அயர் தேடுறவங்களையும் இவங்களையும் கனெக்ட் பண்றது மூலமா ஹையர் ஓடுறவர்களோட பாக்கி தரத்தை முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கிராண்ட் எடுத்துட்டான் அதே போல இன்னும் ஒரு டீப் லெவலில் நான் நிறைய ஸ்கூல் படிகள் இதே பிக்னி ஊபர் டிசைன் பண்ணும் போது கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கடா நான் என்னோட அப்பா ஒரு த்ரீ வீல் டிரைவர் அவர் தினமும் நாங்கள் அவரை நம்பி தான் இருக்கிறோம் என்னோட படிப்பு என்னோட தங்கச்சியோட படிப்பு வீட்டு செலவு எல்லாத்தையும் ஒரு த்ரீ வீல் டிரைவர் தான் செய்கிறார் ஸோ அவருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறதுக்காக அவருக்கு எந்த இடத்துல ஹையர் இருக்கு அப்படின்றத நான் அடையாளம் காட்டுறதுக்காக நான் இந்த அப்ப செஞ்சேன் உங்களோட அந்த பிக்னி ஊபர் அளவுக்கு இருக்கிற அதே ப்ராடக்ட உங்களோட அப்பா வரைக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இது எமோஷனல் கனெக்ட் இந்த எமோஷனல் கனெக்ட் நீங்க ஒரு உலகத்துக்காக செஞ்சிருக்கலாம் ஒரு ப்ராடக்ட் உலகத்துல கோவிட்டுக்காக செஞ்சுனான் இது உலகத்துல எங்கேயும் பாவி பாவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதை விட என்னோட அப்பாவோ அம்மாவோ தம்பியோ இதால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதுக்காக நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது அதிகமான எமோஷனல் கனெக்டை கொண்டு வரும் ஸோ நான் திருப்பம் திருப்பம் எமோஷனல் விஷயத்த சொல்றேன் ஸ்கிரீன்ல காட்டும் போது அது அதிகமான இம்பாக்டை கொண்டு வரும் ஸோ நீங்க சில விஷயங்கள் ஞாபகம் இன்னைக்கு நான் பாயிண்ட் பண்ணா எமோஷன் உங்களோட ப்ரொடக்ட்ல இருக்கணும் உங்களை சுத்தி இருக்கிற ஒருத்தரோட கனெக்ட் பண்ணி நேரடியா அவருக்கு பேர் வச்சு பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லலாம் இவருக்கான ஒரு பிரச்சனை இது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைக்காக நாங்க ஒரு சொல்யூஷனை கொண்டு வரோம் இதனால இவருக்கு இந்த இந்த மாதிரியான உபயோகங்கள் இருக்கு ஸோ இந்த உபயோகங்கள் மூலமா இந்த ப்ரொடக்ட் இப்படி ஒர்க் பண்ணும் இவருக்கு இப்படி சப்போர்ட் பண்ணும் நாங்க இது இவ்வளவு பேருக்கு சொல்லுங்க ஜீவனி ஜீவபேணி ரைட் சொல்லுங்க கேட்கல அலங்காரம் ஓகே உதாரணமா நாங்க ஜீவா ஜீவாணி ஜீவவாணியோட ப்ரொடக்ட் எடுக்கலாம் ஸோ அலங்கார பொருள் எல்லாம் செய்யற ஆக்கள் இருப்பாங்க எங்களோட வீட்டை சுத்தி ஸோ அதிக அதிகமான சிங்கிள் உமன் அதாவது போரால பாதிக்கப்பட்ட தனி பெண்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கான ஒரு தொழில் வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கு எங்களோட வீட்டை சுத்தி இவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க யாலை இந்தியா புக்லயே ஒரு அக்கா இருக்கா யதுசாண்ட ஒரு அக்கா அந்த அக்காவோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்க பிறகு ஷேர் பண்றோம் நீங்க அதை பத்தி எடுக்கலாம் அவ இன்ஃபர்மேஷன் நேரடியா கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ எங்களை வீட்டை சுத்தி இருக்க பெண்களுக்கு ஒரு அடிஷனலான ஒரு ஒரு வருமானம் வகிக்கக்கூடிய வழி மூலமா அவங்களோட ஏழ்மை நிலையில இருந்து நான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணோம் எங் என்ன போலவே என்னோட வீட்டை சுத்தி இருக்கிற எல்லாரோட படிப்பு தேவைகளுக்காக என்னோட அம்மாவோட மெடிக்கல் தேவைக்காக ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வருமானம் வர வேண்டிய ஒரு காரணம் இருக்கு ஸோ எங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நாங்க கூட்டு முயற்சியில சேர்ந்து செய்யறதுக்காக அலங்கார பொருட்கள் நாங்க செய்யறாங்க அப்படின்றது போல இங்க கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நாங்க எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு உதாரணங்கள் சொல்ல முடியாது ஸோ
ரஜினி துப்பாக்கியாவை சுற்றுறது தூக்கி போட சுற்றி போய் முன்னால் வந்து சுற்றுறதுக்கும் ஸ்க்ரீனில் வர்ற இம்பேக்டை கூட்டம் அது ஸ்க்ரீன் மூலமாக கிடைக்கிற பாதிப்பை கூட்டம் ரைட் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருந்தால் ஜட்ஜஸ் என்ன கேள்வி கேட்கணுமன்றதை நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது நீங்கள் டெமோ ஹாப்பி பார்த்து எல்லாம் பார்த்து டெமோவில் இந்தந்த விஷயங்கள் தான் வரணுன்றது எல்லாரும் டிஃபைன் பண்ணது ஜட்ஜஸ் உங்களுக்கு எப்படியான கேள்விகள் கேட்க போகிறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதே இது இப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும் இதோட டெக்னிக்கலாக எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றதை நான் உங்களுக்கு கியூஎன்ஏ செஷனில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டீங்க அவங்களை டெக்னிக்கலி நீங்கள் ஸ்ட்ராங் இருந்தால் கியூஎன்ஏ செஷனில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு விட்டீங்கன்னா கியூஎன்ஏயில் அது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அடுத்து நாங்கள் இதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட நூறு ஃபேமிலிஸோட த்ரீ வீல் டிரைவர்ஸோடு நாங்கள் போய் காலேஜ் நாங்கள் இந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இதை பற்றின மேலதிகமான இதில் நாங்கள் கிடைச்ச தகவல்களை நான் உங்களுக்கு கியூஎன்ஏயில் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே கியூஎன்ஏயில் அதே கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உங்களோட கியூஎன்ஏ என்ன கேள்வி கேட்கணுன்றதையும் கிட்டத்தட்ட ப்ரெசன்டேஷன்லேயே நீங்கள் ஸ்மார்ட்டாக முடிவு பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனும் உங்களோட ப்ரொடக்டையும் பொறுத்தது ரைட் இதுதான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறது எதுவும் கேள்விகள் இருக்குதுன்னா மைக் ஆன் பண்ணி கேட்கலாம் பட் பர்சனலாக உங்களோட ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடாக கேட்காதீங்க அது பாரபட்சமாக போயிடும் ஸோ காமனாக எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் மைக் ஆன் பண்ணி கேட்கலாம் கேள்விகள் இல்லைன்னா ஓவர் டூ யூ ஆகும் தம்பி தங்கச்சி மேரக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க உங்களோட மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு அந்த உங்களோட பேருக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சிவப்பு கலர் சிம்பல் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அன்மியூட் பண்ணலாம் அன்மியூட் பண்ணி போட்டு மிளர் அண்ணாட்டையோ சாயந்திய காட்டியோ கேள்வியல் எதுவும் இருந்தா கேளுங்க கேள்விகள் <laughs> 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 இல்லை இல்லை ப்ரெசன்டேஷன் முடிய ஜட்ஜஸ் வந்து உங்களோட ப்ரொடக்டை முதல் தடவையாக பார்க்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கலாம் நாங்கள் உங்கள ஒரு தடவைக்கு அதிகமாகவே பார்த்துட்டு அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ ஜட்ஜஸுக்கு இதை பற்றின நேரடியாக ஒருத்தர் புதுசாக பார்க்குற ஒருத்தருக்கு சில கேள்விகள் இருக்கலாம் ப்ரொடக்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் தான் செஞ்சிங்களா அவங்களுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணாங்களா பொதுவாக அந்த மாதிரி கேள்விகள் தான் வர்றது ஸோ டெக்னிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கானு காட்ட விரும்பினீங்கன்னா நீங்கள் டெக்னிக்கலான கொஷின்ஸுக்கு அவர் லீட் பண்ணலாம் அது கடைசி ரெண்டு நிமிஷம் வரும் ப்ரெசன்டேஷன் முடிய ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க ஜட்ஜஸ் கேள்வி கேட்பீங்க இப்ப நாங்கள் அவர் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே பதில் சொல்லியிருந்தோம் அவர் கேட்க இப்படித்தான் கேள்வி என்ன நாங்க யோசிச்சு அதுக்கு பதில் அடிச்சிருந்தா அது பிரச்சனை இல்லை அது உங்களோட ஸ்மார்ட்னஸ் பிடிக்கும் உங்களால் ஜட்ஜஸ் என்ன கேட்க போகிறாங்கன்றது கெஸ் பண்ண முடியுமா அது உங்களோட ஸ்மார்ட்னஸ் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனோட ஃப்ளோவை மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் யாருக்காக செய்கிறோம் எவ்வளோ பேருக்கு இதில் பயன் கிடைக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் எப்படி நாங்கள் அதை செய்கிறோம்ன்றது டெமோ காட்டி கடைசி இதனால் இவ்வளோ பேருக்கான அனுகூலங்கள் கிடைச்சதுன்றதெல்லாம் சொல்லி இது இப்படியெல்லாம் மிருகேத்தலாம் என்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி முடியவே உங்களுக்கு மூன்று நிமிஷம் போயிடும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஜட்ஜஸ் என்னென்ன செய்ய போகிறாங்க கேட்க போகிறாங்கன்றதெல்லாம் கெஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது மேபி ஒரு சிக்கலாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதை அவரை லீட் பண்ணலாம் அவர் கேட்க விடுங்க விடுங்க அந்த இடத்துலேயே அப்போ உங்களுக்கு பதில் தெரியுமென்றால் நல்ல விஷயமா இருக்கும் அது ஸோ மூன்று நிமிஷத்தில் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை கொண்டு போய் சேர்க்கறது எப்படி நீங்க மிஸ் பண்ணாம எல்லா விஷயங்களும் போய் ஜட்ஜஸுக்கு சேர்ந்தது ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்றது தான் இதோட ஆஹ் அந்த நாளுக்கான உங்களோட வெற்றியா இருக்கு அதுக்கு பிறகு எல்லாம் மத்த ஆக்களை எப்படி செய்யறாங்கன்றது பொறுத்து அந்த மூன்று நிமிஷம் உங்களோடது அந்த மூன்று நிமிஷத்துல நீங்க எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா உங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்றீங்க உங்களோட ப்ரொடக்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்றீங்க பாதுகாக்க அது ரொம்ப முக்கியம் ப்ரொடக்ட்டுக்குள்ள அவங்களுக்கு இந்த ப்ரொடக்ட் வேலை செய்யாது இது ஏன் இப்படி செய்யணும் இது ஏன் இப்படி நாங்கள் செய்யறோம் அந்த பொருள் பிள்ளையா இருந்தாலும் அதை டிஃபைன் பண்ணுறதும் ஒரு திறமை தான் நீங்கள் அந்த இடத்துல அதை தான் செய்ய ட்ரை பண்ணணும் அந்த பொருளை டிஃபைன் பண்ணணும்
ஆனா நான் கேட்கிறேன்னா அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோவா நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த ரெண்டு நிமிஷம் பிரசன்டேஷன் கேப்புக்கு எங்களோட ப்ரொஜெக்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இல்ல அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கு எங்களை ப்ரொஜெக்டை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொண்டு வரலாமா அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு கப் தருவீங்க டைமுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ண உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் டைம் தானே அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நாலு நிமிஷம் தான் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷனும் நாலு நிமிஷம் கடைசி ரெண்டு நிமிஷம் ஜட்ஜஸ் கேள்வி மட்டும் தான் கேட்பினோம் அந்த கேள்வி எதுவாகவும் இருக்கலாம் ப்ரொடக்ட் பத்தி டீப்பாகவும் கேட்கலாம் ப்ரொடக்ட் இப்படி செய்யுமா அப்படி செய்யுமானு கேட்கலாம் இல்லைன்னா கோட் பத்தி கேட்கலாம் இந்த கோட் என்ன லாங்குவேஜ் அந்த கோட்டுக்குள்ள இந்த வேலையை எப்படி செய்யறீங்கன்றத கேட்கலாம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அதுக்காக ஒதுக்க வேண்டியிருக்கும் அதை எப்படி வருமன்றது எங்களுக்கு ஜட்ஜஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் முதல் நாலு நிமிஷம் நீங்கள் என்னத்தை அந்த இடத்துல ப்ரெசன்ட் பண்ண அந்த இடத்துல யாருமே உங்களை இன்ட்ரப் பண்ண மாட்டாங்க ஜட்ஜஸாக இருந்தாலும் சரி ஆடியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி யாரும் உங்களை இன்ட்ரப் பண்ண மாட்டாங்க யாரும் உங்களை தடுக்க மாட்டாங்க அந்த நாலு நிமிஷம் எதை காட்டணுமோ அதை காட்டுங்க இல்ல இப்ப மக்சி மேக்ஸிமமா ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு டைம் தருவீங்க என்ன இப்ப நாலு நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாட்டிக்கு நான் மேக்ஸிமம் அவ்வளவு டைம் எடுக்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்ல நீங்க நாலு நிமிஷத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ண தான் அதுதான் நான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியாது தம்பி நீங்க செய்ய வேண்டியது ஹாப்பி பாத் எக்ஸாக்டா இது இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன் இதெல்லாம் செய்யும் அந்த ஒரு ஒரு ரன் டெமோன்றதை காட்டணும் மேபி நீங்க உங்களோட மென்டரோட கதைச்சு உங்களுக்கு ஒரு மென்டர் அசைன் பண்ணிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு மென்டரோட கதைச்சு எப்படி அந்த ஒரு ஒன் மினிட்டுக்குள்ள உங்களோட கம்ப்ளீட் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷனை கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பிளான் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க கட்டாயமா நாலு நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களோட கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷனையும் முடிச்சாகணும் அந்த நாலு நிமிஷத்துக்குள்ள நாங்க வீடியோவா காட்டி காட்டி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் வீடியோ டெமோல நாங்க முடிஞ்ச வர உங்களுக்கு ஒரு நேரடி தான் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றோம் அதாவது இதே போல நேரடியா நீங்க கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜட்ஜஸ் உங்களை அங்கால இருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீங்க இதே போல ஜட்ஜஸ்க்கு ஸ்கிரீன் ஆன் பண்ணியோ இல்லாட்ட மைக் மியூட் பண்ணி மைக் ஆன் பண்ணியோ இல்லாட்ட வீடியோ கேமரா ஆன் பண்ணியோ அவங்களோட கதைச்சிட்டு இருப்பீங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுவீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ சயின்டி அக்கா உங்களுக்கு ஒரு பக்கமா கதைச்சிட்டு ஒரு பக்கம் ப்ரெசன்டேஷன் ஷேர் பண்ண மாதிரி நீங்க ப்ரெசன்ட் பண்ண போறீங்க நீங்கள் <laughs> 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 அதுக்குறது <laughs> 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 மேலும் விருத்தி செஞ்சிருப்பீங்க வேற பங்கன்ஸ் ஆட் பண்ணி ஓ அத நீங்க வீடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் வீடியோவுக்கு மேக்ஸिमम 5 நிமிஷமோ 7 நிமிஷம் மாதிரி 5 to 7 minutes மேக்ஸिमम இருக்கதக்கனவா 5 நிமிஷம் வந்தா பெட்டர் அப்ப அந்த 5 நிமிஷம் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வாரகிலமா அனுப்பி போறோம் நான் உங்களுக்கு டெட்லைன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல 7 ஆம் தேதி உங்களுக்கு அந்த டெட்லைன் ஆனா 13 14 ல நாங்க ஃபைனல்ஸ் நடத்தேக்க புத்தாக்கம் அது எல்லாத்துக்கும் நாலு நிமிஷம் தான் தருவான் அப்ப நீங்க டிசைட் பண்ணலாம் ரெண்டு நிமிஷம் கதைச்சு ரெண்டு நிமிஷம் டெமோ செய்ய போறேன் இல்லாட்டி ஒரு நிமிஷம் கதைச்சு மூணு நிமிஷம் டெமோ செய்ய போறேன் இல்லாட்டி மூணு நிமிஷம் கதைச்சு ஒரு நிமிஷத்துல டெமோ செய்ய போறேன் அப்படி நீங்க அதை யோசிச்சு கொள்ளலாம் என்ன மாதிரி நீங்க அந்த 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 நாலு நிமிஷத்தை நீங்க எப்படி இஃபெக்டிவா பயன்படுத்த போறீங்க உங்களோட ப்ரொடக்ட நீங்க செய்த வேலைய ஜட்ஜஸுக்கு சொல்றதுக்கு அதை நீங்க எப்படி திறம்பட பாவிக்க போறீங்கன்றத நீங்க முடிவு செய்யலாம் அதுக்கும் <laughs> 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 
மெருகுபடுத்தி <laughs> சோ அத அந்த முதல் எடுத்த வீடியோ மாதிரி ஒரு வீடியோவா எடுத்து எங்களுக்கு ஏழாம் தேதி அனுப்பணும் அத ஏழாம் தேதி அனுப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு பைனல்ல நீங்க இப்ப இந்த நாங்க கதைக்கிற மாதிரி இப்ப இந்த மிலர் அண்ணா கதைக்கிற மாதிரி சாயந்தியக்கா கதைச்ச மாதிரி நீங்களும் கதைச்சு பிரசன்ட் பண்ண வேணும் நீங்க <laughs> 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 பண்ணுங்க <laughs> அவங்க <laughs> போய் <laughs> 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 ஓ டெஸ்டமோனியல் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சால் நல்லா இருக்கும் இப்போ உங்களை உங்களோட யாரும் இங்கே செஞ்ச விஷயத்த யூஸ் பண்ணுறாங்கண்டா அவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்பாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தால் அப்படின்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அது உங்களை பொறுத்தது நீங்கள் எப்படி டெமோ காட்ட போகிறீங்கன்றது அது கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட ஒரு ஐடியா நீங்கள் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்கன்றது கம்ப்ளீட்டாக உங்களை பொறுத்தது அதில் வீடியோ ஓவர் வாய்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லைனா வீடியோ தனியாக எடுத்து பிறகு ப்ரெசன்டேஷன் டைமில் வாய்ஸ் கொடுக்கலாம் வாய்ஸ் இல்லாம ஜஸ்ட் வீடியோ ரன் பண்ணி போட்டு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு அந்த வீடியோக்கு முன்னாலேயோ பின்னாலேயோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அது கம்ப்ளீட்ல உங்களோடது ஆனா ஒன்றே ஒன்று கவனிக்கணும் ஹாப்பி பார்த்த மெயின்டைன் பண்ணுங்க அதோட நாலு நிமிஷம் தான் கம்ப்ளீட் டெமோக்கான டைம் அதையும் மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சா சரி கேள்விகள் என்னன்னு நீங்க ஃபைனல் வீடியோ நாம ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா அந்த ஃபைனல் அந்த ஃபைனல் வீடியோ 4 मिनिट्स मैक्सिमम னு சொன்னீங்கனே ஃபைனல் வீடியோ இல்ல ஃபைனல் ஃபைனல் அந்த பிரசன்டேஷன் எப்படி பிரசன்டேஷன்ல मैक्सिमम 4 मिनिट्स னு சொன்னீங்கனே ஓம் ஓம் அந்த 4 मिनिट्सல நாங்க 4 நிமிஷமே 4 நிமிஷத்தையும் வீடியோவை காட்டிக்கொண்டே பிரசன்டேஷன் பண்ணலாமா 
ஓ அது உங்களை பொறுத்தது வீடியோவை காட்டிக்கொண்டே நீங்க வேணும் பண்ணா பிரசன்டேஷனும் பண்ணலாம் விலங்காதுலாம் <laughs> நிறையா சொல்லுங்க <laughs> பொருளாம் <laughs> வழிவ சொல்லலாம் இப்ப நாங்க செய்யற ஐடியா வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த லோன்ஸுக்கு பிறகு வர பிறகு தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ப்ராடக்ட் பாப்புலாரிட்டியை வச்சு அப்படி என்று தான் என்ன செய்யறது லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐடியா ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் தான் லைக் இப்ப நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினத பத்தி சொல்லுங்க இப்ப அது அந்த ப்ராடக்ட் சக்சஸ் ஆகிறமா ஃபெயிலியர் ஆகுமா அதை பத்தி நீங்க யோசிக்க வேணாம் நீங்க ஒரு வடைத்தரத்துல வந்து இனி இனிதான் சொல்ல வருது சரியா பிரச்சனை இல்ல வேற யாருக்கும் எதுவும் கேள்வி இருக்கோ ஹலோ ஆ சொல்லுங்க என்னடா இப்ப நாங்கள் செய்யற வீடியோ வந்து இப்ப ஜட்ஜஸோட கதை கேட்கல அவைக்கு ஸ்கிரீன் மிரர் பண்ணி தான் நாங்கள் அவைக்கு காட்டணுமா இல்ல அது அவைக்கு டாக்குமெண்டா சென்ட் பண்ணலாமா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி காட்டணும் நீங்க வீடியோ ஹார்ட் இருந்தா ஓகே ஓ நீங்க வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு காட்ட போறீங்களா இல்ல லைவா காட்ட போறீங்களா நான் லைவா தான் காட்ட போறேன் லைவா நீங்க புத்தாக்கம் இது ஹார்ட்வேர் அப்படி ப்ராடக்ட் இல்ல ஸ்கிரீன காட்ட பண்ண காட்டுறீங்களா ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம் ஹார்ட்வேர் அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் நீங்க இப்ப நீங்க மொபைல்லயா லேப்டாப்லயா கனெக்ட் ஆகி இருக்கீங்க இப்ப மொபைல்ல ரைட் அப்ப மொபைல்லயே நீங்க கனெக்ட் ஆயினீங்கன்னா உங்க ஹார்ட்வேருக்கு நான் எப்படி வீடியோ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் சொல்லுவேன் சொல்லி தருவேன் அப்ப அந்த வீடியோவை ஆன் பண்ணி நீங்க உங்க ஹார்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ட காட்டலாம் பிரச்சனை இல்ல இப்ப மிலரனா அந்த வீடியோவை ஆன் பண்ணி நீங்க மிலரனா பார்க்க கூடியதா இருந்ததுலோ யா அதே மாதிரி நீங்களும் கேமராவை ஆன் பண்ணி நீங்க அந்த உங்க ப்ராடக்ட்ட காட்டலாம்
வேற யாருக்கும் கல்வி எதுவும் இருக்கோ சரி உங்களுக்கு கேள்வியல் எதுவும் இல்லையன்னா நாங்க அடுத்த செக்ஷனுக்கு போவோம் அடுத்தது என்ன செய்யறது அடுத்தது என்ன செய்ய போறோமான்றத பாப்போம் ஆஹ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்கிரீன் தெரியுது இப்ப ரைட் சோ உங்களுக்கு இப்படி ஒரு இமெயில் தான் வந்திருக்குமா நினைக்கிறேன் உங்களோட இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங்குக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க உண்டு மீட்டிங் லிங்க் வந்துச்சு <laughs> 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 சில சில ஃபீச்சர்ஸ பாவிச்சு எப்படி நீங்க உங்களோட பிரசன்டேஷனை வடிவா செய்யலாம் ஒரு கேக்குறாக்களுக்கு விளங்கத்தக்கனவாய் உங்களையும் எல்லா உங்களோட ப்ரொடக்டையும் காட்டி மற்றது ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியோ இல்லாட்டி வீடியோ மூலமாவோ நீங்க செய்த ப்ரொடக்டையும் காட்டி எப்படி வடிவா பிரசன்ட் பண்ணலாம் என்றதான் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்லித்தர போறேன் சரி ஓகே அப்ப உங்க எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு மீட்டிங் இன்வைட் வந்திருக்கு இப்ப அடுத்த உங்களோட மீட்டிங்குக்கும் இதே மாதிரி தான் அதாவது அடுத்த உங்களோட பிரசன்டேஷனுக்கும் இதே மாதிரி தான் ஒரு மீட்டிங் இன்வைட் வரும் அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணி போனீங்களா உங்களுக்கு அடுத்த விண்டோல ஜூம் லான்ச் பண்றதுக்கு அதாவது இந்த மீட்டிங் லான்ச் பண்றதுக்கு ஆஹ் உங்களோட ஜூம் மீட்டிங் ஓபன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வரும் ஸோ இது மொபைல்லையும் இப்படித்தான் வரும் டெஸ்க்டாப்லையும் இப்படித்தான் வரும் இத நீங்க கிளிக் பண்ணி போனீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு ஜூம் அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகும் மீட்டிங் ஸ்கிரீன் வந்து லோட் ஆகும் யாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியலையா எனக்கு சொல்லுங்க உங்களோட மைக்க ஆன் பண்ணி போட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு இப்படி செஷன் லோட் ஆகி உங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஸ்கிரீன் வரலாம் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு ஸ்கிரீன் வந்திருக்காரு என்னன்னா இன்னைக்கு நாங்க உங்களை வெயிட்டிங் ரூம் அதாவது மீட்டிங் வெயிட்டிங் ரூம்ல போட்டியில எடுத்த நாங்க எல்லாருக்கும் நார்மலா இந்த லிங்க கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டிங் விண்டோ வந்திருக்கு ஆனா உங்களோட பிரசன்டேஷன் நேரம் உங்களோட பிரசன்டேஷன் நேரம் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு விண்டோ ஒன்று வரலாம் அதாவது ப்ளீஸ் வெயிட் the meeting host will let you in and enanda ungalku mudal aal already present panikondu irupina appo neengalum join panniringala na sila vela avai koru disturbance a irukalam so adala naanga ungala neram verum varaikum ungala ipdi hold la potu vechirupam so ipdi vanda payapadadeengo meeting la close pannittu pogadeengo ipdiye nillungo meeting host vandu ungalku accept pannina odana மீட்டிங் ஹோஸ்ட் வந்து உங்களை அக்செப்ட் பண்ணின உடனே உங்களை உள்ளுக்குள்ள எடுக்கலாம் அதாவது மீட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சத்தால அந்த மீட்டிங் தொடங்குறது இருக்கு இப்ப இப்ப வந்து மீட்டிங் லோட் ஆகுது ஹோஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணி விட்டா பிறகு இப்ப உங்களுக்கு மீட்டிங் லோட் ஆகும் மீட்டிங் லோட் ஆன இந்த நேரத்துல உங்களை முதல் கேட்கும் ஆடியோ எப்படி நீங்க ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்ப ஜாயின் வித் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க கதைக்கிறதையும் நாங்க கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நாங்க கதைக்கிறதையும் நீங்க கேட்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் தொடர்ந்து எல்லா மீட்டிங்ஸுக்கும் நீங்க கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ மூலம் ஜாயின் பண்ண போறீங்களா இருந்தா இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜாயின் பை கம்ப்யூட்டர் வென் ஜாயினிங் மீட்டிங் என்றதை செலக்ட் பண்ணுங்க இதுல கீழே இருக்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணி போட்டு அந்த ஜாயின் வித் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோன்னு கொடுத்தீங்களா இருந்தா நீங்க மீட்டிங்குக்கு ஜாயின் ஆகுவீங்க அதே நேரம் உங்களோட சவுண்ட்ஸும் எல்லாம் செட் அப் பண்ணப்பட்டு வரும் இதே நீங்க மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க இருந்தா using 
இன்டர்நெட் ஆடியோ வந்து ஆப்ஷன் வரும் இதுல வந்து யூசிங் இன்டர்நெட் ஆடியோ வந்து ஆப்ஷன் வரும் நீங்க அத செலக்ட் பண்ணினீங்களென்றால் நீங்க ஹலோ அக்கா ஒரு சவுண்ட் வந்து வரிய கேக்கல நம்ம கிளியரா கேக்குறீங்களா ஆ சரி இந்த ஜாயின் வித் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்களண்டா நீங்க கதைக்கிறதும் எங்களுக்கு கேட்கும் நாங்க கதைக்கிறதும் உங்களுக்கு கேட்கும் புலங்கீச்சா தொடர்ந்து நீங்க ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் ஆடியோவால ஜாயின் பண்ண போறீங்களா இந்த கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜாயின் ஆடியோ பை கம்ப்யூட்டர் வென் ஜாயினிங் அ மீட்டிங் அண்ட் அதை செலக்ட் பண்ணி போட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இதே நேரம் இப்ப நாங்க வந்து மொபைலால ஜாயின் பண்ணுவோமா இருந்தா ஜாயின் யூசிங் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சாரி இன்டர்நெட் ஆடியோ என்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணி போட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் இதை பண்ண பிறகு உங்களை மீட்டிங் விண்டோக்கு எடுத்து செல்லும் இதுல நீங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு நீங்க மீட்டிங் விண்டோக்கு போகலாம் சோ இந்த மீட்டிங் விண்டோ தான் உங்களுக்கு நீங்க ஃபுல் ஸ்கிரீன் விட்டீங்களா வீடியோ ஷேர் பண்றது எல்லாம் வடிவா தெரியும் சோ இந்த மீட்டிங் வீடியோ மீட்டிங் விண்டோ உங்களுக்கு வரும் அடுத்தது நீங்க மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணின உடனே முதல் <laughs> தரம் <laughs> <laughs> முதல் தரம் சொல்லுங்க எழுதுறியல் எழுதினா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் யாருக்கு சவுண்ட் கேக்கல சவுண்ட் கேக்காத அக்கா ரைஸ் பண்ணுவா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவா எனக்கு அக்கா உங்க சவுண்ட் கேக்குது நான் நினைக்கிற அவட்ட இன்டர்நெட்ல ஏதாவது ஃபெயிலியர் இருந்து அவருக்கு எஸ் அப்பதான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் சவுண்ட் கேக்கு தம்பி உங்களுக்கு யாருக்கு கேக்கல அவர் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் இல்ல நான் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் இதுல முக்கியமான விஷயம் உண்டு அப்ப நாங்க ஒரு ஆள் சைடு கொண்டு சேர்க்கல ஸ்கிரீன்ல தவறுதலாவோ இல்லாட்டி எழுத ஒன் மணி நேரத்தை வலிக்குன்னா அவைய வந்து நாங்க டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி ஒரு சரி இல்லாம இருக்கு அதை கவனிச்சு கொள்வோம் நீங்க மாறி கூட அமர்த்த கூடாது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் நீங்க மைக் அமர்த்தி நீங்க நான் மைக்ல எல்லாம் செய்யும் மாறி வீடியோ அமர்த்தி நீங்க வீடியோ அமர்த்தப்பட்டுரும் உங்களுக்கு வீடியோ தெரியும் யூடியூப் லைவ்ல போய் கொண்டு இருக்கும் எல்லாருக்கும் ரெக்கார்டட் ஆகி கொண்டு இருக்கும் நினைக்கிறேன் தம்பி இல்ல உங்களோட சவுண்ட் இல்ல சவுண்ட் கேக்குது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா கேக்குது மற்ற மாதிரி கொஞ்சம் லவுடா கேக்குது அதான் கொஞ்சம் லவுடா கேப்பீங்களா நினைக்கிறேன் அதோட தம்பி இது ரெக்கார்ட் ஆகுது இந்த வீடியோ சோ உங்களுக்கு இந்த கால் முடிய கூட யூடியூப் லிங்க் நாங்க ஷேர் பண்றோம் நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம் இல்ல இமெயிலுக்கு ஷேர் பண்ணுவீங்களா லிங்க் பிரச்சனை இல்லன்னு நினைக்கிறேன் என்ன சாயந்தி அனுப்பலாம் இல்ல ஓ போஸ்ட் பண்ணுவோம் நினைக்கிறேன்
அனுப்பக்கூடியதா இருக்கும் தம்பி நாங்க அனுப்புறோம் உங்களுக்கு பயப்பட வேணாம் ஓகே மிஸ் டியூட்டிபுல என்னண்டு அடிச்சு இந்த வீடியோக்கள் பார்க்கலாம் ஹலோ மிஸ் டியூட்டிபுல என்னண்டு பார்க்கலாம் வீடியோக்கள் உங்களோட யூடியூப்ல வந்து நீங்க யால் ஐடி ஹப் அந்த ஒரு சேனல் இருக்குது அந்த சேனலுக்கு போனீங்களா பார்க்கலாம் கதைக்கிறேன் <laughs> நீங்க ஜாயின் பண்ணின பிறகு நாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களோட அதாவது நீங்க ஜாயின் ஆகிக்க அநேகமா உங்களோட ஆடியோ வந்து மியூட் ஆகி இருக்கும் பட் நீங்க இப்படி கேள்விகள் கேட்க எதுவும் அன்மியூட் பண்றதுன்னா இந்த கீழே பேரங்கோ ஒரு மைக் சிம்பிள் ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணினீங்களா அன்மியூட் ஆகும் ஸோ இப்ப இந்த மைக் வந்து அன்மியூட்டா இருக்குது நான் அதை கிளிக் பண்ணினா மியூட் ஆகும் இப்ப மியூட்ல இருக்குது ரைட் அந்த ஸ்கிரீன்ல கீழே பாருங்க கீழே அன்மியூட் பண்ணப்பட்டு இருக்குது அப்ப அந்த மைக் வந்து கிராஸ் பண்ணப்பட்டு போய் இருக்குது ஸோ அதை நீங்க திருப்பி கிளிக் பண்ணினீங்களா இருந்தா அந்த மைக் சிம்பிள அது திருப்பி எனேபிள் ஆகி உங்களோட மைக் நீங்க கதைக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப நீங்க கதைக்கிறது எங்களுக்கு கேட்கும் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் நேரத்துல உங்களோட மைக்கு ஒன்ல வைங்கோ ஏன்டா இல்லாடி நீங்க கதைக்கிறது கேட்காது அடிக்கடி அன்மியூட் பண்ணி மியூட் பண்ண உங்களுக்கும் அது டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் நேரத்துல மைக்க அன்மியூட் பண்ணியே வையுங்க ஆனா ஒரு குரூப்ல மூன்று பேர் இருப்பீங்களா நீங்க குழுவா செய்றீங்களா இருந்தா ஒரு குரூப்ல மூன்று பேர் இருப்பீங்களோ இல்லாடி ரெண்டு பேர் இருப்பீங்களா இருந்தா ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ணி இருந்தீங்களா ஒரு ஆள் கதைக்கிற ஆள் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி வச்சு மெட்டாக்கள் மியூட் பண்ணி வச்சிருந்தா உங்களோட அந்த என்வாய்மெண்ட்ல சில வேலை சத்தங்கள் எதுவும் கேட்டு உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கும் ஸோ கதைக்கிற ஆள் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு மிச்சாக்கள் மியூட் பண்ணி இருந்தீங்களா நல்ல அதே போல இப்ப இப்படி நீங்க வெபினார் சீரீஸோ இல்லாட்டி ப்ரெசன்டேஷன் சீரீஸ்லயோ நீங்க ஜாயின் ஆகிக்க கேள்விகள் கேட்கறதா இருந்தா நீங்க இதுல அன்மியூட் பண்ணி போட்டு கேட்டுட்டு மியூட் பண்ணினீங்களா அந்த செஷன் நட கேட்க எதுவும் இடையூறு வராது உங்களோட சூழலேந்து வர சத்தங்களால இடையூறு வராது அடுத்தது உங்களோட ஆடியோ சில வேலையில டிசேபிள் ஆகி இருக்கலாம் இப்ப நான் இதுல லீவ் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ கொடுத்து காட்டுறேன் சில வேலையில நீங்க அந்த ஜாயின் ஆடியோ முதல்ல கேட்க அவசரத்துல என்னன்னு வாசிக்காம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க ஜாயின் ஆடியோ செலக்ட் பண்ணாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போவீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போனீங்களா இருந்தா உங்களோட ஆடியோ இந்த ஜாயின் இந்த மைக் இருக்கிற இடத்துல இப்ப மைக் சிம்பிள் வராது அதுக்கு மாறா ஜாயின் ஆடியோ என்ற சிம்பிள் வரும் ஏனண்டா உங்களோட ஆடியோ கனெக்ட் ஆகி இருந்தா மட்டும் தான் அதுல மைக்க காட்டும் ஏன்னா ஆடியோ கனெக்ட் ஆயிருந்தா தானே கதைக்கலாம் அப்ப நீங்க வந்து ஜாயின் முதல்ல ஜாயின் ஆகிக்க அவசரத்துல அத க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போய் போயிருப்பீங்களா இருந்தா இப்ப உங்களுக்கு இந்த ஜாயின் ஆடியோ ஆப்ஷன் காட்டும் அப்ப நீங்க பயப்பட தேவையில்லை நீங்க அந்த ஜாயின் ஆடியோ ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த விண்டோ திருப்பி வரும் அதுல நீங்க ஜாயின் வித் ஆடியோவை கொடுத்தீங்களா இருந்தா திருப்பி உங்களோட ஆடியோ கனெக்ட் ஆகி நீங்க கதைக்கலாம் விளங்கிச்சா ரைட் அடுத்தது வந்து ஓ சொல்லுங்க இப்ப எங்களால ஏழு மண்டா குழு அங்கத்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரே டிவைஸ்ல ஜாயின் பண்ணலாமா இப்ப ஒரே இடத்துல இருந்து கொண்டு அதுக்கு இந்த நாட்கள்ல ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாட்டி பரவாயில்ல ஆனா இந்த சூழல் காரணமா இப்ப கர்ஃபியூ அப்படி ஏதாவது ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தா நீங்க அந்த ரிஸ்க் எடுக்க கூடாது அப்ப டிஃபரெண்ட் டிவைஸா டிவைஸால ஜாயின் பண்ணலாம் சில வேலையில இப்ப ஏதாவது டெக்னிக்கல் டிஷ் டிஃபிகல்டிஸ் கவரேஜ் இல்லை அப்படி எதுவுமாகல ஒரு மெம்பர் ஜாயின் பண்ணி இல்லாம இருக்கா நீங்க எங்களுக்கு முதலே சொல்லி வைங்க அது பிரச்சனை இல்லை நாங்க அதுக்கு ஏதாவது செய்யலாம் நன்றி ஓகே 
ரைட் ஸோ இந்த மைக்குக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன அரோவா கிளிக் பண்ணி நீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு இதுல ஆடியோ செட்டிங்ஸ் காட்டும் அப்ப நீங்க பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி இன்டர்னல் மைக்ரோஃபோனா எக்ஸ்டர்னல் மைக்ரோஃபோனா கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீக்கரா ஹெட்ஃபோன் ஸ்பீக்கரா அதுல இருந்து சுவிட்ச் பண்ணோனா நீங்க சுவிட்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் அதே நேரம் ஆடியோ செட்டிங்ஸ கிளிக் பண்ணி நீங்களா இருந்தா அது உங்களுக்குரிய ஆடியோ செட்டிங்ஸ் இல்ல உங்களோட கரண்ட் ஆடியோ செட்டிங்ஸ காட்டும் இப்ப என்ன ஆடியோ செட்டிங்ஸ் இருக்கு அப்ப நீங்க அதுக்கு ஏதாவது மாத்தோணுமா அதுல போய் மாத்தலாம் மற்ற ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அத வேணுமண்டா மாத்தலாம் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கு அத வேணுமண்டா மாத்தலாம் ரைட் மெயினா நீங்க ஆடியோ செட்டிங்ஸ்லதான் பாக்கணும் உங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்க இல்லையா ஸ்பீக்கர் சத்தத்தை கூட்டலாம் நீங்க கதைக்கிறது மெட்டாக்களுக்கு கேட்க இல்லையா மைக்ரோஃபோன் சத்தத்தை கூட்டலாம் அப்படி நீங்க ஆப்ஷன் அதாவது செட்டிங்ஸ சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஹலோ ஓ சொல்லுங்க இந்த இப்ப நீங்க காட்டுற இந்த சத்தங்களை கூட்டுற இந்த ஆப்ஷன் நாங்க இப்ப ஜூம்ல மீட்டிங்ல இருக்கே செய்யலாம் செய்யலாம் நான் இது மீட்டிங்ல இருக்கே கேக்க தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்கேன் அப்படிதான் <laughs> சரி கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க நாங்க மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணி காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஆடியோ செட்டிங்ஸ தேவையான மாதிரி மாத்தி கொள்ளலாம் அடுத்து நாங்க பார்க்க போறது ரைட் இப்ப நீங்க வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் அதாவது நீங்க செய்யற அப்ளிகேஷனை நீங்க வந்து எங்களுக்கு காட்ட போறீங்க அது ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஆயோ இல்ல மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆயோ இருந்தா உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீனை நீங்க எங்களுக்கு காட்டணும் அதே நேரம் இப்ப நீங்க ப்ரெசன்டேஷன் சாயந்தனியக்கா காட்டின மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்ன குட்டி ப்ரெசன்டேஷன் இருந்துச்சு தண்டா அதை நீங்க எங்களுக்கு காட்டணும் சோ அத காட்டுறதுக்கு நாங்க அப்ளிகேஷன் எங்கட ஸ்கிரீனை வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்ப அந்த ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்றதுக்கு நீங்க அந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்களா இருந்தா ஒரு கீழே ஆப்ஷன் இருக்குது ஷேர் ஸ்கிரீன் அண்டு ஒரு குட்டி ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது ஒரு மேல நோக்கி நேரம் ஒண்ட போட்ட ஒரு மாதிரி ஷேர் ஸ்கிரீன் அண்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதே நேரம் இந்த மூன்று ஆப்ஷன் நடுவில் தெரியற மூன்று பாக்ஸ்ல நடு பாக்ஸ்லயும் உங்களுக்கு ஷேர் ஸ்கிரீன் அண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஷேர் ஸ்கிரீனை நீங்க செலக்ட் பண்ணினீங்களண்டா ஷேர் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணினீங்களா இருந்தா இப்படி ஒரு விண்டோ வேற உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்களண்டா மூன்று ஆப்ஷன் இருக்கு ஸ்கிரீன் ஒயிட் போர்டு ஐபோனோ ஐபேட் அப்ப நாங்க ஸ்கிரீனை பத்தி தான் இப்ப பாக்குறோம் ஒயிட் போர்டு வந்து நாங்க ஷேர் பண்ணினா மாட்டா இப்ப நாங்க ஏதாவது விளங்கப்படுத்த போற மாட்டா எழுதி விளங்கப்படுத்த போற மாட்டா அந்த ஒயிட் போர்டை பாவிக்கலாம் ஆனா நீங்க வந்து உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை ஷேர் பண்றதால நீங்க வந்து ஸ்கிரீன் ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் சோ இதுலயும் ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்று ஸ்கிரீன் ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் இல்லையண்டா ஸ்பெசிபிக்கா எந்த ஸ்கிரீனை செலக்ட் பண்ண போறீங்க இப்ப இந்த இந்த விண்டோல எந்த கம்ப்யூட்டர்ல ஓனா இருக்கிற என் கம்ப்யூட்டர்ல ஆக்டிவா இருக்கிற நாலு அப்ளிகேஷனையும் காட்டுது அப்ப நாலு அப்ளிகேஷன் இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இந்த ரெக்கார்ட் பண்ற நேரம் ஆக்டிவா இருந்திருக்கு இந்த நாலுல நான் ஏதாவது ஒன்ற குறிப்பா செலக்ட் பண்ணியும் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த முழு ஸ்கிரீனையும் ஷேர் பண்ணலாம் சோ நீங்க வந்து ப்ரெசன்டேஷனும் காட்டி உங்களோட மொபைல் அப்ளிகேஷனோ வெப் அப்ளிகேஷனோ காட்ட போறீங்களா இருந்தா முழு ஸ்கிரீனையும் ஷேர் பண்றது தான் நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் இல்லாட்டி உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீனுக்குள்ள சுவிட்ச் பண்ணி கொண்டு கேட்க டைம் போகும் நீங்க ஒரு விண்டோல பார்த்து மெட்ட விண்டோல திருப்பி பார்க்க போகேக்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ண போகேக்க உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு கூட டைம் போகும் ஸோ அதால 
ஸ்கிரீன் ஷேர் இந்த முழு ஸ்கிரீன் ஏம் ஷேர் பண்ற முதல் ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஷேர் பட்டனை நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் ரைட் சோ நான் முதல் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை மட்டும் ஷேர் பண்ணினா என்ன நடக்கும் அண்டு சோ ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனை மட்டும் ஷேர் பண்ணீங்களா இந்த அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் மெட்டாக்களுக்கு பார்க்கலாம் உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ல இப்ப பாத்தீங்களா இப்ப இதுல பேருங்கோ இத ஷேர் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணினோன்னு இப்ப பேருங்கோ இந்த கீழே இருக்கிற ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒரு எனக்கு வந்து யூஆர் ஷேரிங் அண்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் காட்டும் ஒரு பச்சை கலர் லைன் ஒன்று காட்டும் யுவர் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் அண்டு ரைட் நான் வேற ஒரு ஓப்பன் ஆன அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணுவேன் இருந்தா இதே நேரத்துல அப்ப என்ன ஸ்கிரீன் ஷேரிங் போஸ்ட் பண்ணப்படும் நான் பாவிக்கிற மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் அது காட்டாது ரைட் ஸோ ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணினீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு நான் கரண்ட்லி பாவிக்கிற அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் தெரியும் மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் தெரியாது இல்ல நீங்க முழு ஸ்கிரீனை நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த முழு ஸ்கிரீனையும் ஷேர் பண்ண கொடுத்தீங்களா இருந்தா இந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்களா இருந்தா நான் கன்ட் எந்த எந்த அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணி விடுறேனோ அந்த அப்ளிகேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கும் அப்ப நீங்க பவர் பாயிண்ட் முதல் காட்டலாம் சேர்ந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது உங்களோட வெப்சைட்டோ மொபைல் அப்ளிகேஷனோ எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு காட்டலாம் அதுக்கு பிறகு திருப்பி வந்து உங்களோட பவர் பாயிண்ட்ல ஏதாவது சொல்லணுமா சொல்லி முடிக்கலாம் ரைட் இருக்கு <laughs> 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 ரெக்கார்ட் அண்ட் ஒரு பட்டன் இருக்கு வட்ட பட்டன் ஒன்று ரெக்கார்ட் அண்ட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்களா இருந்தா இதுல நீங்க இதுல இருந்து கதைக்கிறது மற்றது நீங்க ஷேர் பண்ற ஸ்கிரீன் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இதுல தெரியும் ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியும் ரெக்கார்டிங் அண்ட் ஆப்ஷன் போய்கொண்டு இருக்கும் சரியோ அப்ப நீங்க இடையில போஸ்ட் பண்ணணும் நினைச்சீங்களா போஸ்ட் ரெக்கார்டிங்க கிளிக் பண்ணலாம் திருப்பி ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணணுமா ஸ்டாப் பண்ணலாம் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்றது காணும் நினைச்சீங்களா ஸ்டாப் பண்ணலாம் ரைட் மற்ற இப்ப நீங்க வந்து இந்த ஜூம் ஜூம்ல தான் உங்களோட ஃபைனல் பிரசன்டேஷன் நடக்க போகுது ஸோ நீங்க ஃபைனல் பிரசன்டேஷனுக்கு வர முன்னம் ஒரு ரெண்டு மூணு தரம் இந்த ஜூம்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஜூம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றதையும் காட்டுறேன் அப்ப ஜூம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு மீட்டிங் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு உங்களோட அண்ணாவோ அக்காவையோ இல்லாட்டி பக்கத்து விட்டு அண்ணாவையோ அக்காவையோ யாரையோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆக்கள் உங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டையோ மீட்டிங்குக்கு இன்வைட் பண்ணி போட்டு நீங்க பார்க்கலாம் எப்படி நீங்க பிரசன்ட் பண்றது இருக்குது என்று சோ அப்ப உங்களுக்கு ஜூம் இந்த இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பழகும் எப்படி ஷேர் பண்றது எப்படி மைக் ஆன் பண்ணியோ மைக் மியூட் பண்ணி அன்மியூட் பண்றது எப்படி வீடியோ ஷேர் பண்றது எப்படி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது அதுகளை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு மூணு தரம் எப்படியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அதே நேரம் இதுக்கு நீங்க இந்த 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 ஜூம் அப்ளிகேஷனை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு கட்டாயம் கூட அக்கா அண்ணாவோ இல்லாட்டி யாருக்கோ அனுப்பித்தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மட்டும் இல்லை நீங்க உங்களுக்கே ஒரு மீட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி நீங்களா அதுல லாகின் பண்ணினோம்னா ஸ்டார்ட் மீட்டிங் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி நீங்க தனியவே இதை செய்து பார்க்கலாம் அப்ப அப்படி செய்ய ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு பேருங்கோ நீங்க செய்தது எப்படி இருந்ததுன்றது அதுக்கு இந்த ரெக்கார்ட் ஃபீச்சர் சரியான பயன் பயனுள்ளதா இருக்கும் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு திருப்பி பாக்குறதுக்கு ரைட் ஓகே அடுத்தது இந்த பார்ட்டிசிபன்ட் டேப்ப கிளிக் பண்ணி நீங்களா உங்களோட சைட்ல உங்களோட பேர்கள் யார் யார் இந்த மீட்டிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினோம்னு தெரியும் சரியோ அப்ப இந்த பார்ட்டிசிபன்ஸ் அந்த டேப் கீழே சட் பாக்ஸ் பக்கத்துல பார்ட்டிசிபன் அண்ட் அது இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட பேர் இதுல இருக்கு நீங்க ஒரு பார்ட்டிசிபண்டா சோ சில வேலையில நாங்க பார்த்துருக்கிறோம் பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்து தங்களோட பேரை கொடுக்க மறந்துடுவேன் லாகின் பண்ணிக்க இது அநேகமா நடக்கிறது நீங்க போன்ல ஜாயின் பண்ணிக்க அது கேட்கும் உங்களோட பேர் என்னன்னு நீங்க இதுல போட போறீங்க 
ஸோ சில வேலையில நாங்கள் மறந்துடுவோம் எங்கட பேரை கொடுக்கறதுக்கு அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள்ல நீங்க கூட பேரை ரீநேம் பண்ணி கொள்ளலாம் சில வேலையில பாத்தீங்களாடா தெரியும் ஐஃபோன் சாம்சங் கேலக்சி அப்படி அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்படி இல்லாம உங்களோட பிரசன்ட் பண்ணிக்க உங்களோட பேரை கொடுங்கோ அப்பதான் ஜட்ஜஸுக்கு உங்களை கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்கறதுக்கு அஹ் இலகுவா இருக்கும் அண்ட் அவை வந்து இப்ப சும்மா சொல்லிடாதானே தம்பி பேர தம்பி இந்த கேள்விக்கு விட சொல்லுங்க தங்கச்சி இந்த கேள்விக்கு விட சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடாது அப்ப அந்த நேரங்கள்ல அவை வந்து உங்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கேள்வி கேட்கறதுக்கு உங்களோட பேரை இதுல போடுறத நாங்க விரும்புறோம் அப்ப நீங்க தச்சனம் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்க வேற எதுவும் பேர்ல ஜாயின் ஆனா பரவாயில்ல கவலைப்படாதீங்க இந்த ரீநேம் கொடுத்து நீங்க உங்களோட பேரை மாத்தி கொள்ளலாம் இந்த ஸ்கிரீன்ல என்னண்டு உங்களோட பேர் வர போகுது என்னண்டு உங்களோட பேர் வரணும் என்றத மாத்தி கொள்ளலாம் ரைட் அதுக்கு உங்களோட பேருக்கு கிட்ட மவுச கொண்டு போனீங்களா இருந்தா அது மோ ஆப்ஷன் ஒன்று காட் ரீநேம் ஆப்ஷன் ஒன்று காட்டும் ரைட் அந்த ரீநேம் ஆப்ஷனை கிளிக் கிளிக் பண்ணி உங்களோட பேரை நீங்க என்ன மாதிரி வரணும் என்றத கொடுத்து மாத்தி கொள்ளுங்க இது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு உங்களோட ஜட்ஜஸ் வந்து உங்களோட கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்திலேயே நீங்க வேணுமென்றா மியூட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணியும் கொள்ளலாம் அந்த சேம் ஆப்ஷனுக்கு பக்கத்துல உங்களோட பேருக்கு கிட்ட எடுத்துட்டு போனா நீங்க மியூட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்கணுமென்றா நாங்க ரெண்டு மூன்று தரம் சொன்னோம் ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நாங்க அன்மியூட் பண்ணி விடுறோம் ஸோ இந்த பார்ட்டிசிபன் லிஸ்ட்ல கீழே முடிகிற இடத்துல ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணினீங்களா இருந்தா உங்களோட பேருக்கு பக்கத்துல ஒரு நீல கலர் கை ஒன்று தெரியும் இப்ப யாரோ சஞ்சயன் ரேஸ் ஹேண்ட் பண்ணிருக்கிறீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் ரைட் அந்த நீல கலர் பட்டன் அந்த லோ அந்த அந்த ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட பேருக்கு பக்கத்துல ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் வரும் ஸோ கேள்வி கேட்டு முடிய வேணுமன்னா நீங்க அதே ரேஸ் ஹேண்ட் இப்ப லோவர் ஹேண்ட் வந்து இருக்கும் அதை நீங்க கீழே உங்களோட கைய கீழே போடலாம் மற்றது வந்து அஹ் உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுல வந்து சேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது நீங்க கேள்வி கேட்க நேர கேள்வி கேட்க விருப்பம் இல்ல இல்லாட்டி உங்களுக்கு நேர கேள்வி கேட்க விலங்கு இல்ல அப்படியா இருந்தா நீங்க சேட் பாக்ஸ் மூலம் அதாவது இந்த இதுல இருக்கிற சேட் ஆப்ஷன் மூலம் நீங்க கேள்வியில கேட்கலாம் சோ இந்த சேட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்க பாத்தீங்களா இருந்தா இந்த கீழே அதாவது உங்களோட பார்ட்டிசிபன் ஆப்ஷனுக்கு பக்கத்துல ரைட் பார்ட்டிசிபன் ஆப்ஷனுக்கு பக்கத்துல இப்ப பாத்தீங்களா விளங்கு சேட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு அந்த சேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணினீங்களா இருந்தா இப்ப சைட்ல பாத்தீங்களா ஜூம் குரூப் சேட் ஒன்று வந்து இருக்கு சோ அதுல வந்து நீங்க போடுற சேட் எல்லாம் விளங்கி கொண்டு இருக்கு மேல பார்ட்டிசிபன் லிஸ்ட் இருக்கு கீழே சேட் விளங்கி கொண்டு இருக்கு சோ இதுல என்ன செய்வீங்களா நீங்க எவ்ரி ஒன் அதாவது எல்லாருக்கும் நீங்க அனுப்புற சேட் எல்லாருக்கும் போகணுமண்டா நீங்க எவ்ரி ஒன் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க அதாவது யால் ஐடி ஹப் அவேட்ட மட்டும் கேள்வி கேட்க போறீங்களா இருந்தா நீங்க யால் ஐடி ஹப்ப மட்டும் செலக்ட் பண்ணி போட்டு நீங்க இதுல டைப் பண்ணலாம் உங்களோட கேள்விய டைப் பண்ணி போட்டு சென்ட் பண்ணினீங்களா இருந்தா அது வந்து எங்களுக்கு வரும் நாங்களும் அதுக்கு ரிப்ளை போடலாம் அந்த ரிப்ளையும் அதுலயே வரும் ரைட் அது சேட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பேன் இந்த சேட் பாக்ஸ் இதுல இந்த சைட்ல நிக்கிறது கஷ்டமா இருந்துச்சுதா இருந்தா அது உங்களுக்கு வேணாம இருந்து சொன்னா நீங்க இந்த சேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்களா திருப்பி வந்து இந்த சேட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணினீங்களா இருந்தா அந்த சேட் பாக்ஸ் வந்து எடுபட்டுரும் இருந்தா அந்த 
வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களோட உங்களோட வியூ தெரியும் ஸோ இதுல வந்து நீங்க மொபைல்ல இருப்பீங்க ஜாயின் ஆகி இருப்பீங்கள இருந்தா நீங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா செலக்ட் பண்ணீங்களா உங்களை தெரியும் நீங்க டிவைசஸ காட்டேக்க நார்மல் ரிவர்ட் பண்ணி போட்டு உங்களோட டிவைசஸ காட்டலாம் ரைட் மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணிக்க நீங்க இதுல வந்து மெட்டமா அதாவது உங்களோட கேமரா பேக் கேமரா ஆன் பண்ணினீங்களா உங்களோட டிவைசஸ் தெரியும் அப்ப நீங்க உங்களோட டிவைசஸ காட்டலாம் ஸோ இது வில முக்கியம் ஹார்ட்வேர் இனோவேஷன் கேட்டகரி மெட்டது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் செய்யற ஆக்களுக்கு இப்ப நீங்க வந்து உண்மையா நீங்க செய்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது டிவைஸ் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர்ல இருக்காது மெட்டாக்கள் மாதிரி வெப்சைட்டோ மொபைல் அப்ளிகேஷனோ கம்ப்யூட்டர்ல இருக்காது அப்ப ஷேர் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியோசனம் என்னத்துக்கு உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட ஷேர் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் உங்களோட ஷேர் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட்ஸ் ஷேர் பண்ண மட்டும்தான் பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு உங்களோட ப்ரொடக்ட காட்ட டெமன்ஸ்ட்ரேஷனை காட்ட இந்த வீடியோ ஆப்ஷன் உங்களுக்கு கட்டாயம் முக்கியம் ரைட் அப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்க இந்த ஸ்டாப் அதாவது இந்த டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் நேரத்துல உங்களோட வீடியோவை ஆன் பண்ணிட்டு முதலே வேணும் மேடம் வீடியோ ஆன் பண்ணி வைக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை டெமன்ஸ்ட்ரேஷன் நேரியத்துல பேக் கேமுக்கு சுவிட்ச் பண்ணி போட்டு உங்களோட டிவைஸ காட்டுங்க அப்ப அந்த நேரத்துல ஜட்ஜஸுக்கு உங்களோட டிவைஸ பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு ரைட் இப்ப எந்த உங்களோட பிரசன்டேஷன் முடிய அத வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி விடலாம் சோ இதுதான் பேசிக்கா ஒரு மீட்டிங்குரிய செட்டிங்ஸ் சோ இப்ப எந்த மீட்டிங் முடிய நீங்க இந்த லீவ் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்களா இதுல லீவ் மீட்டிங் காட்டும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கொண்டு நீங்க மீட்டிங்ல இருந்து வெளியில போகலாம் ரைட் சோ பேசிக்கா இதுகள் தான் நீங்க மிகவும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த பிரசன்டேஷன் செய்ய விளங்கியும் <laughs> யாருக்குமே ஏதாவது கேள்வி இருக்கோ ரைட் இப்ப நாங்க உங்களோட மொபைல் அப்ளிகே மொபைல்ல யார் கேட்ட நீங்க மொபைல்ல ஜாயின் ஆகிறதுக்கு மொபைல்ல ஆடியோ ஹலோ அஸ்வின் ஹலோ அஸ்வின் ஓ மொபைல்ல வந்து நீங்க நார்மலா உங்களோட ஆடியோ செட்டிங்ஸ கூட்டி குறைக்கிறதால அது கண்ட்ரோல் ஆகுது அப்ப அதுல ஸ்பெஷல் செட்டிங்ஸ் இல்ல உங்களோட நார்மல் மொபைல் வால்யூம் கூட்டி குறைக்கலாம் ஓம் ஓ அத அப்ப உங்களுக்கு கூடி சவுண்ட் கூடி குறைஞ்சு கேட்கும் ஆ இல்ல இப்ப ஃபைனல் மீட்டிங்க்கு மொபைல்ல தான் செய்யணும் கம்ப்யூட்டர்ல என்ன வீடியோ எடுத்து காட்டில அது எந்த வீடியோ நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க நான் ஹார்ட்வேர் தான் செஞ்சேனா ஓ ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்னா மொபைல்லயே காட்டுங்க அத மொபைல்ல காட்றேன்டா இப்ப நீங்க மீட்டிங் ஐடி தருவீங்களா ஃபைனல் ஜட்ஜ் இதுக்கு ஓ ஓ நாங்க மீட்டிங் ஐடி தருவோம் அப்ப நாங்க கிரியேட் பண்ண தேவை இல்ல அதுக்கு இல்ல இல்ல அப்ப நீங்க தரேக்க நாங்க இப்ப நார்மலா இப்ப செய்யற மாதிரி மொபைல்ல ஜாயின் பண்ண மாதிரி மொபைல்ல ஜாயின் பண்ணி வந்தீங்களானா சரி ஓகே பெதுல மொபைல்ல வந்து கீழ மொய் அன் அந்த மைக் மெட் பண்றது அன் மைக் பண்றது இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வீடியோ ஐகான் பண்ணி ஸ்டார்ட் வீடியோ ஸ்டாப் வீடியோ இருக்கு இப்ப நான் ஸ்டார்ட் வீடியோ கொடுத்தா அங்கட வீடியோ ஆன் ஆகுமா ஓ அப்ப நீங்க அதுல வந்து எனேபிள் பண்ணா தான் எங்களுக்கு ஆன் ஆகும் 
நாங்க உங்களுக்கு அந்த மீட்டிங்க்கு வரைக்கும் எனேபிள் பண்ணி தருவோம் இப்போ நீங்க எனேபிள் பண்ணலையா அதான் வேலை செய்யல இல்லையா இப்போ எனேபிள் பண்ணி இருக்காது உங்களுக்கு ஆ ஓகே ரைட் இப்போ எனேபிள் பண்ணி பாருங்க எனேபிள் பண்ணப்படுது உண்டு எனேபிள் பண்ணப்படுவோம் இப்போ எனேபிள் பண்ணி இருக்கு இப்போ எனேபிள் பண்ணி இருக்கு ஓ இப்போ வேலை செய்யதானே ஓ இப்போ வேலை செய்யுது சரி Thank you, Akka. Okay. Where are you coming from, Elvira? Akka? Right. This is a very simple issue. You can do the share screen. Um... கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உங்களோட மொபைல் ஆப்லயோ வெப்சைட்லயோ ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் பிளே பண்ணி அந்த சவுண்ட் நீங்க எங்களுக்கு கேட்கணுமா இருந்தா உதாரணமா உங்களோட வெப்சைட்ல ஒரு லோடே லோட் பண்ணிக்க ஒரு சவுண்டோ இல்லாட்டி மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல அது லோட் பண்ணிக்க ஏதோ சவுண்டோ வருமா இருந்தா இந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணிக்க கீழே பாருங்க ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஷேர் கம்ப்யூட்டர் சவுண்ட் அண்டு ரைட் ஷேர் கம்ப்யூட்டர் சவுண்ட் அண்டு சோ அத கிளிக் பண்ணி வைங்க அத செலக்ட் பண்ணி நீங்க இருந்தா உங்களோட அந்த டிவைஸ் ஆடியோவும் ஷேர் பண்ணப்பட்டு நீங்க போற அந்த நீங்க பிளே பண்ற அந்த மியூசிக் அதுகள் எங்களுக்கு கேட்கும் இல்லாட்டி கேட்காது ரைட் சோ இப்ப உங்களோட வெப்சைட்லயோ மொபைல் அப்ளிகேஷன்லயோ ஏதாவது ஷேர் ஆகணும் இருந்தா நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஹலோ அக்கா ஓ ஒரு டவுட் உண்டாக்கா இப்ப மொபைல்ல என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்றது கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்ற சொல்லுங்க இப்ப மொபைல்ல ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்றது அதே மாதிரி ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன அத ஓபன் பண்றது இப்ப நீங்க மொபைல்ல என்ன மொபைல் அப்ளிகேஷன் மொபைல்லயே ஹாட் போறீங்களோ இல்ல என்ன ஹார்ட்வேர் இதான அத மொபைல்ல கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி தான் டிவைஸ் வந்து செஞ்சேன் ஓகே அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனையும் காட் ஆன் பண்ண ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல ஓ அப்ப ஸ்கிரீன் ஷேரிங்க பா அது அத என்ன ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது மொபைல்ல ரைட் இப்போ உங்களோட மொபைல்ல வந்து ஷேரிங் ஆப்ஷன் இருக்கேலோ கீழ ஷேர் அண்ட் போ ஷேர் கண்டென்ட் அண்ட் ஒன் இருக்கு ஷேர் அப்படி ஒன் இல்ல ஆ கீழ ஷேர் அண்ட் ஒன் பட்டன் போட்டுக்க அத ஓபன் பண்ண கீழ ஸ்கிரீன் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது நினைக்கிறீங்களோ <laughs> வேற யாருக்கும் ஏதாவது கேள்வி வேற யாருக்கும் ஏதும் கேள்வி இருக்கோ ரைட் அப்ப ஒருத்தருக்கும் கேள்வி இல்லாதால நாங்க பைனல் செக்ஷனுக்கு போறோம் வீடியோவை பற்றி சொல்றதுக்கு ஸோ அதுக்கு முதல்ல நீங்க இந்த ஜூம் டாட் யூஎஸ் அண்ட் யூஆர்எல்லுக்கு போனீங்களா இருந்தா ரைட் ஜூம் டாட் யூஎஸ் அண்ட் யூஆர்எல்லுக்கு போனீங்களா இருந்தா அதுல உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் அக்கௌண்ட் உங்களோட இமெயில் அக்கௌண்ட கொடுத்து உங்களுக்குரிய ஜூம் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் அந்த யுஆர்எல்ல கூகுள்ல டைப் பண்றது ஓ நான் இப்ப டைப் பண்ணி காட்றேன் ஓகே அந்த யுஆர்எல்ல க திருப்பி சொல்லுவீங்களா zoom.us போறங்க நான் டைப் பண்ணி காட்றேன் ஓகே சாட் பாக்ஸ்லயும் போட்டுருக்கிறேன் சாட் பாக்ஸ்லயும் போட்டுருக்கிறேன் 
இதுல பாத்தீங்களா வீடியோ ஜூம் டாட் யூஎஸ் ரைட் ஜூம் டாட் யூஎஸ்க்கு போனீங்களா இதுல ஓட ஆகும் இதுல பேருங்க சைன் அப் இட்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் இருக்குது சைன் அப் அண்ட் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க உங்களோட டேட்டா டேட் ஆஃப் பர்த்த கொடுத்து கண்டினியூ பண்ணீங்களா எப்படி நீங்க ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ மேட்டது ஒரு இமெயில் ஒன்று எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்களோ அப்படி ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்க இதுல செலக்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஹலோ ஹலோ நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் என் டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்க அது இரட்டு கனெக்ட் அண்ட் வருது அதுக்குத்தான்ட்டது <laughs> மற்றது இதில் இமெயில் அட்ரெஸ்ஸாக கொடுத்து சைன் அப் பண்ணலாம் ரைட் சைன் அப் பண்ணி நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு டாஸ்க்கை செய்து பார்க்கலாம் முத முக்கியமாக நீங்கள் அந்த மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு மீட்டிங்ல பிரசன்ட் பண்ணலாமன்றத ஒருக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க அது மிக முக்கியம் ஒரு மூணு நாலு தரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபைனல்ஸுக்கு முதல்ல அப்படியா இருந்தா உங்களுக்கு ஃபைனல்ஸ்ல சுவமா இருக்கும் மேபி உங்களோட அடுத்த மென்ட மீட்டிங் நட கேட்க மென்ட மீட்டிங்கையும் நீங்க கேட்டு பார்க்கலாம் மென்டரோட அஹ் அவைக்கு வந்து ஜூமால ஜாயின் பண்றது ஓகேயா இருந்தா ஜூமால ஜாயின் பண்ணி மென்ட மீட்டிங்கையும் செய்து பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸா இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் நிறைய வித்தியாசமான ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு செய்து வச்சிருக்கிறீங்க வெறி கட்டித்தனமாக செய்து வச்சிருக்கிறீங்க ஸோ அடுத்தது என்ன ஒன்று செய்யணுமண்டா உங்களோட ப்ரொடக்டை வந்து அதாவது நீங்கள் உங்களோட மென்டர் தந்த ஃபீட்பேக்கோட எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதை மேலும் மெருகேற்றி செய்திருக்கிறீங்களன்ட்டு நீங்கள் அதை வீடியோ பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பணும் நீங்கள் எப்படி அந்த முதல்ல முதல் முறை வீடியோ பண்ணி அனுப்பினீங்களோ அப்ளிகேஷன் போடேக்க அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகக்கூடியது ஏழு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துல செய்ய பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா ஆகக்கூடியது ஏழு நிமிஷம் இருக்கிற ஒரு வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பணும் நீங்க நான் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடுறேன் இவெண்ட் அட் யாலிஜி ஹப் டாட் ஓஆர்ஜி அந்த இமெயில் அட்ரஸுக்கு உங்களோட வீடியோவை அனுப்பி வைக்கணும் மட்டும் விளங்கப்படுத்தி சொல்ல போறீங்களா இப்ப வெப்போ மொபைலோ செய்யறாக்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் எப்படி நாங்க எங்கட அப்ளிகேஷனை செய்யறதுண்டு அதுக்கு ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது நான் இப்ப பாவிச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி காட்டினேன் அப்படி நீங்க நான் முதல்ல உங்களுக்கு சும்மா காட்டினது ஒரு ரெக்கார்டட் வீடியோ அப்ப நான் அதை இந்த ஸ்கிரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டினேன் அப்ப நீங்களும் அதே மாதிரி உங்களோட ஸ்கிரீனை ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்ப போறீங்க அப்ப அதுக்கு வந்து சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது நான் பாவிச்சது லூம் அண்ட் சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரைட் அது வந்து அந்த யூஆர்எல் க்கு போனீங்களா லூம் டாட் காம் அண்ட் யூஆர்எல் க்கு போனீங்களா உங்களுக்கு அதுல அக்சஸ் ஆ இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரீ கூகுள் அதுவும் அந்த ஜூம் அது மாதிரி ஃப்ரீ ரைட் 
ஸோ அதில் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் நீங்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியும் வச்சிருக்கலாம் இல்லாடி ப்ரௌசர் பிளாகின் வச்சிருக்கலாம் அதில் பாவிக்கலாம் இல்லாடி ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அது பாவிக்கலாம் இது ஹெல் ஃப்ரீ இதே மாதிரி நீங்க தேர்டி பார்க்கலாம் ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ரைட் அது ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி உங்களோட மொபைல் அப்ளிகேஷனையோ வெப்சைட்டையோ ஷேர் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் ஸோ நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கே உங்களோட வாய்ஸையும் சேர்ந்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும் இப்போ நான் இன்னைக்கு உங்களோட கதைக்கிறதால நான் வாய்ஸ் இல்லாம வீடியோ மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணினா நீங்க வேணும் வேண்டாம் வாய்ஸோட சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்க ஏழாம் தேதிக்கு முதல்ல எங்களுக்கு அனுப்பணும் ஏழாம் தேதியோ அதுக்கு முதலும் அனுப்பணும் சச்சனா உங்களோட வீடியோ லார்ஜ் அதாவது உங்களோட வீடியோ கெப்பாசிட்டி கூட இருந்தா நீங்க கூகுள் டிரைவ்லயோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டிரைவ்ல ஷேர் பண்ணி போட்டோ அந்த லிங்க் எங்களுக்கு அனுப்பினாலும் பரவாயில்ல ஓ நீங்க அது விருப்பமான மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் அனிமேஷனோ சின்ன ஸ்டோரி லைனோ ஏதாவது நீங்க ஆட் பண்ணலாம் அதே நேரம் உங்களோட வெப்சைட்டையும் காட்டணும் இந்த ஏழாம் தேதிக்கு மூல அனுப்புற இந்த வீடியோல நாங்க இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி ரீசன்ட் ஸ்டோரி சொல்லணுமா இல்ல அப்படி சொல்ல தேவையில்லை உங்களோட ப்ரொடக்ட் டெமோ மட்டும் அனுப்பினீங்களா காணும் அது என்ன மாதிரி வர்க் ஆகுது ஓ இப்ப ஸ்லைட் எல்லாம் போட்டு சொல்ல தேவையில்லை மேல மேலே குட்டியா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க குட்டியா சொல்லலாம் வேற யாருக்கும் ஏதும் கேள்வி இருக்கோ ரைட் அப்ப இப்ப தெளிவா இருக்கணும் ஏழாம் தேதிக்கு உங்களோட வீடியோ வீடியோவோ ஏழாம் தேதியோ ஏழாம் தேதிக்கு முதலோ எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க அதுக்கு பிறகு பதிமூன்று பதினாலாம் தேதி அதுக்கு பிறகு வார சனி ஞாயிறுல உங்களோட ஃபைனல் கம்படிஷன் நடக்கும் அனிருத்தன் உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கோ ரைட் பதிமூன்று பதினாலுல உங்களுக்கு ஃபைனல் கம்படிஷன் நடக்கும் அதுக்குரிய உங்களோட டைம் அதுக்குரிய மீட்டிங் ஐடி மீட்டிங் லிங்க் எல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு இமெயிலில் அனுப்பி வைப்போம் அனுப்பி வச்சுட்டு நாங்கள் ஃபோன் பண்ணியும் சொல்லுவோம் எப்பே அண்டு ஆனால் நீங்கள் இமெயில் இமெயில பார்த் ஐ மீன் இமெயிலில் தான் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வரும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்குரிய லிங்க் சரியா ஸோ அனுப்பி வச்சுட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் எப்போ என்ன மாதிரி என்று ஃபோன் பண்ணியும் சொல்லுவோம் ரைட் பதிமூன்று பதினாலாம் தேதி சனி ஞாயிறு என்ன நேரம் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுவோம் பட் நீங்க அதுக்கு முதல்ல நாலு நிமிஷத்துல பிரசன்ட் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணி நீங்களா சரி ரைட் நாலு நிமிஷம் தான் தருவோம் ஸோ நாலு நிமிஷத்துல பிராக்டிஸ் பிரசன்ட் பண்றதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க வேணும் வேணா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட மென்டர்ஸுக்கு செய்துன்னு காட்டலாம் ரைட் உணங்கிச்சோ ரைட் அப்ப இன்னைக்கு நாங்க உங்களுக்கு கன விஷயம் சொல்லி தந்துட்டோம் ப்ரெசன்டேஷன் அதாவது ஒரு உங்களோட பிச்சிங் உங்களோட ஸ்டோரிய எப்படி நாங்க செய்கிறது அதுக்கு பிறகு உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை எப்படி அலைன் பண்ணி ஒரு முழு ஃபோர்மேட்டா உங்களோட கதை என்ன சொல்யூஷன் உங்களோட டெமோ அதை எல்லாம் எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ஒரு நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி செய்யறதுன்றதை சொல்லி தந்த நாங்க அதுக்கு பிறகு ஜூம்ல உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை எப்படி செய்யலாம் அதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் பாவிச்சு நீங்க இஃபெக்டிவா உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை தெளிவா செய்யலாம்ன்றதை சொல்லி தந்த நாங்க அதுக்கேஷன்ருக்குமோரு இமெயில் ஒரு கேள்வி ஓம் சொல்லுங்க இப்ப அந்த வீடியோ அனுப்பேக்கு தனிய வீடியோ மட்டும் அனுப்புறதா இல்லடி இப்படி ஏதாவது இப்ப என்ன குரூப் ஆட் செய்யறோம் என்று சொல்லி எல்லாம் அழுத பண்ணுங்க நீங்க இமெயில்ல அந்த டீடைல்ஸ் போடுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கேம் அவங்க கூட பேர் சொன்னீங்களா தெளிவா இருக்கும் அது உங்களோட ப்ராடக்ட் தானே உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு பட் இமெயில்ல டீடைல்ஸ் இருந்தாலும் காணும் ஓகே நன்றி
வேற ஏதாவது கல்வி இருக்கோ மொபைல் அப்ளிகேஷனும் இந்த லூம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வாவிச்சும் கூட மொபைல் ரெக்கார்டிங்கும் செய்யலாம் போன்லையும் ரெக்கார்டிங் செய்யலாம் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நாங்க இத்தோட இந்த செஷனை முடிச்சு கொள்றோம் உங்களுக்கு மேலதிகமா எதுவும் கேள்வி இருந்தா அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணிக்க நாங்க போட்டிருந்த போன் நம்பருக்கு நீங்க கண்டாக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களுக்கான மேலதிக டீட்டெயில்ஸ கேட்கலாம் இல்லையண்டா இவெண்ட் அட் யால் ஐடி ஹப் டாட் ஓஆர்ஜிக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் இல்லையண்ணா உங்களை மென்டர்ஸ கண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது சப்போர்ட் வேணுமா இருந்தா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வோம் ஸோ ஏழாம் உங்களுக்கு ஏழாம் தேதிக்கு முதலோ இல்லாட்டி பதினாலாம் தேதிக்கு முதலோ உங்களோட ஃபைனல் கம்படிஷனுக்கு முதலோ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வியல் கேட்கணும் ஏதாவது செய்ய தெரியல ஜூம பாவிக்க தெரியல ஏதாவது அதுல பர்டிகுலரா ஏதாவது ஒரு ஃபீச்சர் அப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படியா எங்களை ரீச் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு கட்டாயம் உதவி செய்வோம் அந்த அப்ளிகேஷன் கால் பண்ணிக்க இருந்த அந்த எங்களோட யால் ஐடி ஹப் பேஸ்புக் பேஜ் அதாவது வெப்சைட்ல இருக்கிற இமெயில் அட்ரஸ் சாரி போன் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இவெண்ட் அட் யால் ஐடி ஹப்புக்கு இமெயில் பண்ணலாம் இல்லாட்டி உங்களோட மென்டர்ஸ் மூலமா நீங்க அதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவும் முடியும் ரைட் ஓகே அப்ப இன்னைக்கு நாங்க செய்த இந்த செஷனால நீங்க பயனடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் ஸோ இதுகளை இந்த 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 டிப்ஸ் அதாவது இந்த கைட் லைன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு உங்களோட பைனல் ப்ரெசன்டேஷனையும் வீடியோவையும் திறம்பட செய்யுங்கோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ என்னை நாங்கள் லீவ் பண்ணலாமா ஓகே